Trường 2380, chém Đại Thánh. Mập đầu đà cùng gầy đầu đà tuy rằng đều là Đại Thánh, nhưng bọn họ cũng không dám chút nào bất cẩn, dù sao cầm sát trên người có hai cái cực đạo đế binh, đây chính là ẩn chứa vô thượng đế uy đại sát khí. Bọn họ dẫn đầu xuất thủ, nghĩ muốn công lúc bất ngờ, ở cầm sát còn không có có lấy ra cực đạo đế binh thời điểm, liền đem thu vào trưởng trung Phật quốc bên trong, một lần giết chết. Âm ầm ầm, trưởng trung Phật quốc ẩn chứa mênh mông lực cắn nuốt, để tứ phương vòng trời đều ở hơi rung động, từng đạo từng đạo Phật quang tràn ngập ra, hiển hóa ra một mảnh cực kỳ thần bí thế giới cực lạc. Cầm sát trong con người tinh mang lóe lên, trong phút chốc sông lên tận trời, trên đỉnh đầu hiện ra âm dương thái cực đồ, phóng ra sáng chói hào quang. Trong phút chốc như che khuất bầu trời màn trời giống như vậy, hướng về mập đầu đà cùng gầy đầu đà bao phủ tới. Răng rác, mập đầu đà cực kỳ kiên cố trưởng trung Phật quốc, gần như trong nháy mắt tự phá nát ra, trong hư không hào quang óng ánh còn như bão táp giống như bao phủ ra, lộ ra mập đầu đà cùng gầy đầu đà cực kỳ thân ảnh chật vật. Không được, công tử, cô gái này đã khôi phục toàn bộ tu vi, mau mời Thánh Vương đến đây, bằng không chúng ta hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Mập đầu đà trong ánh mắt lộ ra cực kỳ hoảng sợ vẻ mặt. Hướng về âm vô tả giống lớn một tiếng nói. Mặc dù hắn đã là đại thánh, thế nhưng đối mặt triệt để hồi phục cực đạo đế binh, vẫn cứ như là run dế đối mặt thần long giống như vậy, cái kia cỗ mênh mông cực đạo đế uy để tâm thần hắn rung động, phảng phất không có bất kỳ biện pháp nào đi chống đối. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái gì, âm vô tả trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia khó tin vẻ mặt. Mập đầu đà cùng gầy đầu đà chính là âm ma thánh vương thủ hạ đại thánh, thực lực siêu tuyệt mà lại thiện trường tính toán thuật, âm vô tà không nghĩ tới hai người bọn họ dĩ nhiên sẽ bại nhanh như vậy. Âm vô tà nghĩ cũng không nghĩ, ngay lập tức sẽ nghĩ muốn chuyển âm liên hệ âm ma thánh vương. Định, trong hư không một đạo trong trẻo lạnh lùng âm thanh vang lên, trong phút chốc tuế nguyệt la bàn xuất hiện ở trong hư không, chậm rãi xoay tròn, tản mát ra minh mông lực lượng thời gian, tạo thành một mảnh cực kỳ cường đại thời gian lĩnh vực. Âm vô tà nháy mắt đã bị định ở trong hư không, không đơn thuần thân thể không cách nào nhúc nhích, tự liền nguyên thần. Tư duy cũng toàn bộ đều giống như động lại một dạng, một loại sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác dâng lên hắn trong lòng, nhưng hắn vẫn không cách nào làm ra bất kỳ cái gì ứng đối. Tuế Nguyệt La Bàn chính là thời gian thần khí, đừng nói âm vô tà chỉ là cửu chuyển bán thánh, coi như là hắn chứng đạo thành thánh, không có khả năng ngăn cản được Tuế Nguyệt La Bàn sức mạnh. Vẫn là chủ nhân lợi hại, Hồ Phong ba người đại hỷ, nhất thời tung trời mà đến, một lòng bàn tay đem âm vô tà vỗ hôn mê bất tỉnh. Sau đó ở trên người hắn bảy mấy chục loại cấm chế, đưa hắn vững vàng mà cầm giữ lên. Ngươi muốn chết, âm ma thánh vương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mập đầu đà cùng gầy đầu đà trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, căn bản không nghĩ tới âm vô tà cứ như vậy bị giam cầm lên, bọn họ bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ nhất, nghĩ muốn chạy trốn âm dương thái cực đồ phạm vi bao phủ. Âm âm, âm dương thái cực đồ minh mông cuồn cuộn giáng lâm, âm dương nhị khí lưu động, tạo thành một mảnh cực kỳ thần bí âm dương giới. Mập đầu đà cùng gầy đầu đà tu luyện đúng là trí dương trí âm chi đạo, nhưng giờ khắc này lại bị âm dương thái cực đồ khắc chế gắt cao, nháy mắt đã bị âm dương thái cực đồ nội bộ không gian cắn nuốt. Âm dương thái cực đồ bên trong, hỗn độn ánh sáng bốc lên, âm dương nhị khí đan dệt, ẩn chứa cực kỳ hỗn loạn lực lượng pháp tắc, có thể xóa bỏ tất cả, tự liền phần thiên thánh vương bị bắt vào đến trong đó, đều là bị thương thế không nhẹ, chớ đừng nói chi là là mập đầu đà cùng gầy đầu đà. A, à, âm dương thái cực đồ bên trong truyền ra cực kỳ thê thảm âm thanh, mập đầu đà cùng gầy đầu đà chỉ là chống đỡ chốc lát, nháy mắt tự bị triệt để mặt sát. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, cầm sát ở đánh chết mập đầu đà cùng gầy đầu đà phía sau, vẻ mặt hờ hững cực kỳ, trực tiếp cuốn lên hồ phong, tử lôi công tử, cự phủ cùng với âm vô tả bốn người, triển khai hư không đại na di thuật, nháy mắt rồi rời đi bắc cực sơn. Cầm sát vô cùng cẩn thận cùng cẩn thận, nàng trước đã từng sử dụng âm dương thái cực đồ cùng tuế nguyệt la bàn. Này hai cái cực đạo đế binh khí tức, khẳng định đã bị hữu tâm nhân cho bắt được. Lần này lấy ra hai đại cực đạo đế binh, khó tránh khỏi sẽ không có người phát hiện đến hành tung của nàng. Cẩm sát đem bọn hắn, ngang trời na di ngàn tỷ dặm, đi thẳng tới thiên ngục giới phía nam hải vực, sau đó lấy âm dương thái cực đồ huyễn hóa thành một con cá nhỏ, dù đãng ở minh mông trong biển rộng. Nàng nhưng là mang theo hồ phong đám người, tiến vào âm dương thái cực đồ nội bộ bên trong thế giới. Âm ầm ầm, âm dương giới bên trong. Mập đầu đà cùng gầy đầu đà hoàn toàn bị mạt sát, nhưng là đạo quả của bọn họ cũng là hoàn toàn lưu lại, một âm một dương hai viên đạo quả trôi nổi ở trong hư không, giống như là sáng chói thái dương
có thể làm cho nàng chứng đạo đại thánh thời gian rút ngắn trên vạn năm, tiết kiệm được nàng vạn năm khổ tu công lao. Chủ nhân giờ khắc này dĩ nhiên đã là thánh nhân đại viên mãn tu vi, cắn nuốt mập đầu đà cùng gầy đầu đà đạo quả, chỉ sợ chủ nhân rất nhanh là có thể chứng đạo đại thánh. Hồ Phong trong ánh mắt có một tia vẻ cảm khái nói. Phải biết, bọn họ lần đầu gặp gỡ cầm sắt thời điểm, cầm sắt vẫn chỉ là vừa vào thánh nhân cảnh, mà cầm sắt từ thiên ngục huyết dương bên trong đi ra, dĩ nhiên tựu đã đạt đến thánh nhân cảnh trung kỳ, lần này bế quan tu luyện, càng là trực tiếp đột phá đến rồi thánh nhân cảnh đại viên mãn. Phải biết. Trước đây sau chỉ có không tới một năm này, loại này tốc độ đột phá, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Ta cũng là may mắn thôi, cầm sắt thản nhiên nói, nhưng như là nhớ ra cái gì đó, gò má không khỏi lộ ra một tia sắc mặt ửng đỏ. Tử lôi công tử cùng cự phủ đã nhận ra cầm sắt dị dạng, mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không nói gì nhiều. Chủ nhân, âm vô tà xử trí như thế nào? Cự phủ nhìn âm vô tà, không có hảo ý nói ra. Vèo, cầm sắt phung tay lên. Nhất thời Tuế Nguyệt La bàn đối với âm vô tà cầm cố đã thả lỏng một chút, tuy rằng cơ thể hắn cùng nguyên thần vẫn cứ bị lực lượng thời gian định trụ, nhưng nói chuyện cũng không ngại. Các ngươi muốn thế nào? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi tốt nhất bé ngoan thả ta, bằng không phụ vương ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Âm vô tà có chút ngoài mạnh trong yếu nói, hắn giờ khắc này nhưng trong lòng là tràn đầy hoảng sợ, nơi nào còn có một tia một hào đối với cẩm sát mơ ước, mập đầu đà cùng gầy đầu đà hai vị đại thánh. Trong nháy mắt đã bị cầm sắt làm thịt rồi, cũng để hắn khắc sâu lĩnh hội tới cầm sắt tàn nhẫn, giờ khắc này chỉ nghĩ muốn giữ được tính mạng. Ngu xuẩn, đến hiện tại ngươi còn muốn uy hiếp chủ nhân. Âm vô tà, hiện tại cái mạng nhỏ của ngươi đều nắm giữ ở trong tay của chủ nhân, ngươi chuẩn bị trả cái giá lớn đến đâu để đổi ngươi mệnh. Cự phủ cười lạnh một tiếng nói, trực tiếp một cước đem âm vô tà đạp quỵ ở cầm sắt trước mặt. chương 2381, Vũ trụ hà. Ngươi muốn như thế nào mới có thể thả ta? Âm vô tà tuy rằng trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng biết giờ khắc này không thể theo hắn, chỉ có thể cúi đầu xuống nói ra. Làm sao mới có thể ly khai thiên ngục giới? Cẩm sát nhìn âm vô tà thản nhiên nói. Nàng tuy rằng có âm dương thái cực đồ cùng tuế nguyệt la bàn, có thể trực tiếp phá khai thiên ngục giới không gian vách ngăn, nhưng nàng minh bạch bây giờ thiên ngục giới, chỉ sợ đã sớm bị phần thiên thánh vương đám người bày ra thiên la địa võng. Nàng nếu như lựa chọn trực tiếp mở ra không gian vách ngăn, E sợ nháy mắt cũng sẽ bị phần thiên thánh vương đám người phát hiện. Ly khai thiên ngục giới. Ha ha ha, âm vô tà nhìn cầm sắt một chút, như là nhìn kẻ ngu si một dạng, trong miệng bỗng nhiên ha ha bắt đầu cười lớn. Thiên ngục giới vốn là một cái đại lao tù, ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Đây là một cái bị nguyền rủa cùng bị quên thế giới, coi như là ngươi từ ngoại giới mà đến, nhưng ngươi hiện tại cũng đã lây dính thiên ngục giới nguyền rủa, ngươi không có cách nào rời đi. Âm vô tà cười lạnh một tiếng nói. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn nói là sự thật, cầm sát đầu lông mày hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm hồ phong ba người nói. Chủ nhân, âm vô tà tuy rằng chán ghét, nhưng hắn nói. Không sai, hồ phong cười khổ một tiếng nói, thiên ngục giới trong truyền thuyết chính là thiên ngục đại đế mở ra thế giới, ẩn chứa thiên ngục pháp tắc, tự thời kỳ thượng cổ chính là một tòa thật to lao tù, ở đây hội tụ từ thần giới, yêu giới. Ma giới thế giới mà đến cường giả, tất cả đều là cùng hung cực ác kẻ liều mạng. Phàm là đi tới thiên ngục giới người, đều sẽ nhiễm thiên ngục pháp tắc, bị thiên ngục đại đế nguyền rủa, căn bản không có cách nào rời đi nơi này. Chủ nhân ngươi tuy rằng đến thiên ngục giới không lâu, nhưng cũng đã lây dính thiên ngục pháp tắc. Tử lôi công tử cũng là giải thích, cái này cũng là vô số năm qua, thần giới, ma giới cùng yêu giới đối với thiên ngục giới giữ kín như bưng nguyên nhân, bọn họ đều không dám tiến vào ở đây, lâu dần thiên ngục giới đã bị người quên mất. Cái kia ta là thật không có cách nào ly khai thiên ngục giới. Cẩm sắt hỏi, cũng không phải không có cơ hội. Thiên ngục pháp tắc, nói đến cũng là thiên ngục đại đế đạo, chủ nhân ngươi người mang cực đạo đế binh, nếu như cường hành mở ra thế giới vách ngăn, cần phải cũng có cơ hội chạy trốn. Nhưng hiện tại thiên ngục giới, khẳng định đã bị phần thiên thánh vương đám người bày ra thiên la địa võng, lại không nói ngươi có thể hay không mở ra thế giới vách ngăn, coi như là mở ra, cũng sẽ nháy mắt bị bọn họ phát hiện. Cự phủ suy nghĩ một chút nói vì cô nương này, người nếu là từ thần giới mà đến, nói vậy cũng là bị kẻ thù truy sát, không chỗ dung thân mới tới chỗ này chứ. Không bằng người gả cho ta, phụ vương ta chính là âm ma thánh vương, âm ma thánh thành chi chủ, coi như là ở thập đại thánh thành bên trong cũng là cường đại nhất một cái, chỉ cần cô nương gả cho ta, ta nhất định sẽ cố gắng đối đãi cô nương. Âm vô tà nhìn cầm sắt khẽ mỉm cười nói, đùng, nhưng lời của hắn
ồn ào, ngươi còn dám nói hưu nói vượt, có tin ta hay không trực tiếp giết ngươi? Cẩm sát lạnh lùng nói, cô nương, giữa chúng ta vốn không có thâm cửu đại hận, coi như là tại hạ có chỗ mạo phạm, ngươi cũng đã giết ta hai cái thủ hạ, đủ để để cho ngươi bất giận đi. Bất quá cô nương nếu là muốn ly khai thiên mục giới, cũng không phải không có cách nào. Âm vô tà đè nén lửa giận trong lòng, vẫn là cười nói. Biện pháp gì, cẩm sát hỏi, vũ trụ hà, âm vô tà trong miệng thốt ra ba chữ. Vũ trụ hà ba chữ vừa ra, hồ phong, tử lôi công tử cùng cự phủ sắc mặt đều là không khỏi hơi đổi. Phú trụ hà là địa phương nào? Cẩm sát đã nhận ra hồ phong ba người vẻ mặt, nhìn bọn họ nói ra. Bất quá cẩm sát trong lòng cũng là hơi động, bởi vì nàng nhớ tới ở chiến thần giới thời điểm, tự có một chỗ cấm địa tên là vũ trụ hà, giữa hai người này chẳng lẽ có liên hệ gì sao? Chủ nhân, nếu như âm vô tà nói là vũ trụ hà, có lẽ thật vẫn có biện pháp ly khai, bất quá. Vũ trụ hà quá nguy hiểm, hồ phong thở dài một cái nói, vũ trụ hà chính là thiên mục giới cấm địa. Là một cái xuyên qua thiên ngục giới dòng sông, trong truyền thuyết chảy khắp chư thiên vạn giới, chính là vạn giới chi nguyên, chư thiên quy khư nơi, trong đó có vô số tàn phá tiểu thế giới, như hàng hà xa số giống như vậy, tràn đầy tầng tầng nguy cơ. Đã từng, thiên ngục giới bên trong cũng có người muốn theo vũ trụ hà ly khai thiên ngục giới, nhưng vũ trụ hà vô cùng hung hiểm, ẩn chứa thế giới hỗn loạn pháp tắc, chỉ có thánh nhân mới có thể tới gần, hơn nữa rất dễ bị lạc phương hướng, lâm vào hư vô trong bóng tối. Đã từng có một vị thánh vương. Nghĩ muốn vượt qua vũ trụ hà, cuối cùng vẫn là vẫn rơi ở trong đó, từ đó về sau vũ trụ hà liền trở thành thiên mục giới cấm địa, không còn có người dám đặt chân trong đó. Tử lôi công tử chậm rãi giải thích, giảng thuật vũ trụ hà lai lịch cùng nghe đồn. Tự liền thánh vương đều vẫn rơi vào vũ trụ hà bên trong sao. Cẩm sát hơi có chút thay đổi sắc mặt, thánh vương đã là đứng ở thánh đạo tột cùng vương giả, trong cơ thể đạo quả đã sớm trưởng thành tìm hiểu thiên đạo cây, có thể hiểu ra thiên địa bản nguyên, cùng đại đạo kết hợp lại. Thực lực sâu không lường được Như vậy nhân vật tuyệt thế đều vẫn rơi vào vũ trụ hà bên trong Có thể thấy được vũ trụ hà hung hiểm Có thể xác định Nếu như có thể vượt qua vũ trụ hà Nhất định có thể ly khai thiên mục giới Thì nhìn ngươi có dám hay không Âm vô tà cười nhạt một tiếng nói Tiểu tử ngươi có cái gì tốt phách lối Chủ nhân nói không giết ngươi Không đại biểu không thể cho ngươi điểm nếm mùi đau khổ Cự phủ có chút khó chịu âm vô tà thái độ Trực tiếp một quyền đánh vào âm vô tà bụng Nhất thời âm vô tà như nấu chín tôm hùm giống như quyền rụt, phun ra một ngụm máu tươi, tự liền mật đều sắp ói ra. Trong ánh mắt của hắn xẹt qua một tiêu án độc vẻ mặt, nhưng rất nhanh tự khôi phục yên tĩnh. Người này tuyệt không có thể lưu, Hồ Phong cùng tử lôi công tử nhìn nhau, đều là nhìn thấu riêng mình tâm tư. Có thể nhẫn thường người thường không thể nhẫn, tâm trí quả quyết, tính tình ẩn nhẫn, như vậy âm vô tà, coi như bây giờ chỉ là cửu chuyển bán thánh, nhưng đợi một thời gian, nhất định là một vị trí cường giả. Nhân vật như vậy nếu như để hắn còn sống, đối với hồ phong đám người tới nói, đó chính là ác mộng. Vị cô nương này, ta biết làm sao vượt qua vũ trụ hà, người buông ta ra trước làm sao. Âm vô tà nhìn cẩm sát nói ra, người biết làm sao vượt qua vũ trụ hà, ta nhổ vào, chủ nhân, đừng nghe hắn nói hưu nói vượt. Cự phủ cười lạnh một tiếng nói, làm sao, đây là cực đạo đế binh nội bộ thế giới, ta coi như là muốn ở chỗ này truyền âm cho phụ vương, không có khả năng truyền đi. Các ngươi còn sợ ta một cái chỉ là bán thánh sao? Âm vô tà cười nhạt một tiếng nói. Ngươi coi là thật biết làm sao vượt qua vũ trụ hà. Nếu như lừa ta, ngươi hẳn phải biết kết cục của ngươi. Cầm sát thản nhiên nói. Yên tâm, tại hạ tuyệt đối không dám lừa ngươi. Âm vô tà cười nói. chương 2382, bại lộ. Hồ Phong, tử lôi công tử khẽ cao mày. Âm vô tà giờ khắc này có chút khác thường. Căn bản không giống như là tù nhân trạng thái. Trái lại mơ hồ có một loại hết thảy đều ở trong lòng bàn tay tự tin, loại thái độ này để trong lòng bọn họ hết sức không thoải mái, nhưng lại không biết là lạ ở chỗ nào. Cầm sắt cũng là cảm giác giống nhau, bất quá vì ly khai thiên mục giới, nàng vẫn là lựa chọn đánh cược một thanh. Vèo, tuế nguyệt la bàn xoay tròn xoay tròn, trong phút chốc tự giải trừ đối với âm vô tà cầm cố, nhưng vẫn như cũ trôi nổi ở âm vô tà trên đỉnh đầu, chỉ cần cầm sắt hơi suy nghĩ, tự có thể một lần nữa cầm cố âm vô tà. Cô nương không cần căng thẳng. Ta nếu đáp ứng rồi nói cho ngươi, đương nhiên sẽ không lừa ngươi. Âm vô tà chậm rãi xoay người, khẽ mỉm cười nói, vũ trụ hà sở dĩ nguy cơ trùng trùng, là bởi vì trong đó đại đạo pháp tắc đã hoàn toàn hỗn loạn, coi như là thánh vương ở vũ trụ hà bên trong, cũng chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân, mà không thể mượn sức mạnh đất trời. Ta nhìn cô nương tu luyện hẳn là âm dương đại đạo chứ. Ở vũ trụ hà bên trong, cô nương dựa vào cái này âm dương thái c
trợ ngươi đặt chân vũ trụ hà. Phân giải âm dương lực lượng, này cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ngươi làm sao biết, cầm sát khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm âm vô tả nói. Ta đương nhiên biết không dễ dàng, thế nhưng ở thời khắc sống còn, đều là có thể kích phát người to lớn nhất tiềm lực, không phải sao. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Âm vô tả khẽ mỉm cười nói, khóe miệng lộ ra một tia quỷ dị. Thời khắc sống còn, cầm sắt sững sờ, thế nhưng khi nàng nhìn thấy âm vô tà vẻ mặt, bản năng liền muốn một lần nữa lấy tuế nguyệt la bàn cầm cố lại âm vô tà. Oanh, nhưng âm vô tà trong cơ thể, như là có sấm sét nổ ra, cả người hắn ầm ầm nổ nát ra, trực tiếp hóa thành một mảnh xương máu. Cầm sắt cùng hồ phong, tử lôi công tử, cự phủ toàn bộ đều ngẩn ra. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, âm vô tà dĩ nhiên trực tiếp ở trước mặt của bọn họ tự sát. Không được, chủ nhân, chúng ta đi mau. Âm vô tà tự sát, âm ma thánh vương nhất định có thể đủ lần theo đến hắn tự sát vị trí, hắn đây là đang lấy tự sát hướng âm ma thánh vương lan truyền tin tức. Hồ Phong sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, vội vàng hướng cầm sát nói ra. Âm vô tà vì sao phải tự sát, hắn thật sự không muốn sống nữa sao, cự phủ có chút khó tin hỏi, hắn làm sao có khả năng không muốn sống. Làm âm ma thánh vương nhi tử, hắn nhất định là có rất nhiều bảo mệnh lá bài tẩy, ta suy đoán hắn cũng không có thật sự chết, mà là lấy một loại phương thức khác trọng sinh. Bất kể như thế nào, chúng ta hiện tại cũng đã bại lộ ở âm ma thánh vương cảm giác dưới, nhất định phải nhanh lên một chút ly khai. Tử lôi công tử chậm rãi nói ra, chúng ta trực tiếp đi vũ trụ hà, cầm sắt ánh mắt cũng là có chút ngưng trọng lên, vẫn là khinh thường, nàng cũng không nghĩ tới âm vô tà dĩ nhiên sẽ tự sát, này rõ ràng chính là mưu đồ đã lâu tính toán. Vèo, âm dương thái cực đồ biến thành cá, trong phút chốc như một đạo rời dây cung mũi tên, phá khai tầng tầng bọt nước, hướng về vũ trụ hà vị trí vào tới. Phảng phất là để ấn chứng tử lôi công tử, ở âm vô tà tự sát phía sau, nhất thời trên hư không, tự có một luồng minh mông cuồn cuộn khí tức giáng lâm xuống, trực tiếp nhắm âm dương thái cực đồ. Sốt cuộc tìm được các ngươi, giọng nói lạnh lùng ở trong hư không vang lên, trong phút chốc tự để hồ phong ba người rợn cả tóc gáy lên. Âm ầm ầm, vòm trời bên trên. Màu đen ma quang sôi trào mãnh liệt, tạo thành một đạo to lớn vòng xoáy màu đen, một người mặc áo bào đen người trung niên cất bước mà ra, cả người trên dưới đều tản ra một cỗ kinh khủng ngập trời khí thức gợn sóng, để này một phiến hư không đều đang kịch liệt run rẩy. Âm ma thánh vương, xuất hiện, âm ma thánh vương khá nhanh liền tới, xem ra này chút bởi vì cực đạo đế binh, đúng là không tiếc bất cứ giá nào. Hồ phong sắc mặt có chút khó coi, âm ma thánh vương khí thức quá khủng bố, mênh mông vô cùng, che kín bầu trời. Để Hồ Phong ba người cũng rất khó sinh ra chống cự ý nghĩ, như không phải âm dương thái cực đồ ngăn cách âm ma thánh vương khí tức, chỉ sợ khí thế ấy cảm giác sẽ càng thêm mãnh liệt. Vèo, âm dương thái cực đồ xuyên thủng hư không, hướng về vũ trụ hà phương hướng cực tốc lao đi. Vũ trụ hà ở vào thiên ngục giới ngay chính giữa, ẩn giấu ở trong hư không, chính là thiên ngục giới bên trong để vô số người nghe đến đã biến sắc cấm địa, mà cầm sát quyết định vô cùng dứt khoát, nháy mắt quyết định muốn đi tới vũ trụ hà. Lấy nàng bây giờ tu vi. Coi như là có hai cái cực đạo đế binh, đối mặt một vị thánh vương đều là cực kỳ miễn cưỡng, chớ đừng nói chi là thiên ngục giới bên trong có thể là có thêm thập đại thánh vương, một khi lâm vào trong trùng vây, cầm sát căn bản không có bất kỳ cơ hội. Trốn chỗ nào, âm ma thánh vương cười lạnh một tiếng nói, bước ra một bước, nhất thời chung quanh hư không tầng tầng lớp lớp, chớp mắt ngàn tỷ dặm, trực tiếp một trưởng hướng về âm dương thái cực đồ vỗ tới. Oanh, âm dương thái cực đồ đã nhận ra âm ma thánh vương công kích, nháy mắt ngừng lại. Sau đó lấy một loại cực kỳ xảo quyệt góc độ, lượn quanh một cái vòng, trực tiếp tránh thoát âm ma thánh vương một trường này, đổi một phương hướng tiếp tục hướng phía trước vào tới. Âm ma thánh vương một trường đập ở trong hư không, nhất thời như là khơi dậy kinh thiên sóng lớn, còn như bão táp giống như hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Oanh, 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 âm ma thánh vương công kích vô cùng mãnh liệt, nhưng mỗi một lần đều bị âm dương thái cực đồ xảo diệu tránh thoát quá khứ, âm dương thái cực đồ tốc độ cực nhanh, như cũ ở hướng về vũ trụ hà tiến lên. Muốn đi vũ trụ hà sao? Âm ma thánh vương khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười quái dị, như cũ không ngừng hướng về âm dương thái cực đồ phát động công kích. Thiên ngục giới bên trên, phần thiên thánh vương ngồi xếp bằng ở vòng trời bên trên, quanh thân tản ra cực kỳ ngọn lửa nóng bỏng, áng vàng óng ánh lóa mắt, như một viên vĩnh hằng bất hủ thái dương. Từng đạo từng đạo phù văn thần bí rơi ra tứ phương, trong mơ hồ phảng phất có một tòa cực kỳ thần bí cổ xưa đại trận, đem chọn cái thiên ngục giới đều bao phủ lại. Bỗng nhiên, một đạo phù văn hiện ra lên, người rốt cục xuất hiện, phần thiên thánh vương bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong con người tinh mang lấp lóe, quanh thân tản
cái kia quần đỏ nữ tử rốt cục hiện thân, nghe nói đã có thánh vương đang truy sát nàng. Mau đi xem một chút, có lẽ chúng ta cũng có thể được một vài chỗ tốt, cái kia quần đỏ nữ tử trong tay có hai cái cực đạo đế binh, thân phận khẳng định không giống như vậy, bất quá lần này chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Rất nhanh, cẩm sát xuất hiện tin tức tự để thiên mục giới bên trong vô số cường giả biết rồi, mọi người từng cái từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ thần sắc hưng phấn, dồn dập hướng về cẩm sát xuất hiện phương hướng hội tụ. Mà cẩm sát, giờ khắc này như cũ đang cưỡi âm dương thái cực đồ, một bên tránh né âm ma thánh vương công kích, một bên hướng về vũ trụ hào vọt tới. Mà cẩm sát không có chú ý tới là, tuế nguyệt la bàn bên trong lăng tiêu, ngón tay nhẹ nhàng động một chút. chương 2383, Vũ trụ hà. Âm ầm, âm dương thái cực đồ như là trực tiếp xuyên qua một chỗ bình phong, nhất thời bốn phía hư không rung động, thần quang rừng rực, đồng thời lại có hỗn độn khí dâng trào ra, trước mắt nháy mắt rộng mở sáng sủa. Một cái to lớn sông dài vắt ngang ở bên trong đất trời, dâng trào không thôi, mênh mông vô biên, từng đạo từng đạo sóng lớn vật lộn bầu trời, phát sinh còn như lôi đỉnh giống như ầm ầm nổ vang. Đi tới nơi này phía sau, nguyên bản không chỗ nào không có mặt thiên đạo pháp tắc, như là hoàn toàn biến mất không thấy một dạng. Tự liền cầm sát đều có một loại bị từ bên trong đất trời tách ra ngoài cảm giác khó chịu. Ở đây sương mù hỗn độn tràn ngập, sóng lớn cuồn cuộn ngất trời, hết thảy đại đạo pháp tắc tất cả đều phá nát mà hỗn loạn, trước mắt dâng trào không ngừng sông dài, như là chư thiên quy khư vị trí, lờ mờ có thể nhìn thấy vô số tàn phá tiểu thế giới, còn như sóng nước giống như trôi nổi ở dòng sông bên trên. Thiên địa đều là mờ mịt một mảnh, đối mặt với như vậy một cái to lớn sông dài, cầm sát bọn người là cảm thấy một luồng thiên địa thương mang nhỏ bé cảm giác. Chủ nhân, đây chính là vũ trụ hà. Hồ Phong có chút kích động nói, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ kính nể vẻ mặt. Vũ trụ hà sao, ở đây dĩ nhiên không cảm giác được bất kỳ thiên đạo pháp tắc, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân. Cầm sát hơi nhướng mày, nàng cảm giác được hoàn toàn mất đi đối với thiên đạo pháp tắc cảm ứng, nguyên bản nàng lấy sức mạnh đất trời điều động cực đạo đế binh, nhưng hiện tại âm dương thái cực đồ lại bắt đầu thôn vệ sức mạnh của nàng, hơn nữa tiêu hao tốc độ càng lúc càng nhanh. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chủ nhân, thánh nhân điều động thiên đạo lực lượng, cùng đại đạo kết hợp lại, nhưng vũ trụ này sông chính là chư thiên quy khư nơi, căn bản là không có có bất kỳ thiên đạo pháp tắc, vô cùng hỗn loạn. Trong này, thánh nhân cũng chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân, vì lẽ đó coi như là thánh vương trong này lạc mất phương hướng rồi, cuối cùng cũng chỉ có thể là thân tử đạo tiêu kết cục. Hồ Phong giải thích, âm ầm, cùng lúc đó, âm ma thánh vương cũng là đuổi theo. Màu đen ma quang sôi trào mãnh liệt. Trong phút chốc như một vùng tăm tối thế giới, âm ma thánh vương từ trong bóng tối đi ra, quanh thân tỏa ra một luồng cực kỳ kinh khủng khí thức gợn sóng. Nữ oa oa, ta khuyên người vẫn là bé ngoan bó tay chịu trói đi. Người tuy rằng dùng có cực đạo đế binh, vốn lấy tu vi của người ở vũ trụ hà bên trong căn bản không chống đỡ được bao lâu, không muốn vọng tưởng có thể vượt qua vũ trụ hà, người căn bản không có cơ hội. Âm ma thánh vương cực kỳ thanh âm lạnh lùng vang lên. Ai nói ta không có cơ hội, không thử xem làm sao biết. Cầm sát trong con người phong mang lóe lên, trong phút chốc từ âm dương thái cực đồ bên trong bay ra, nàng một thân quần đỏ bay bay, quanh thân tỏa ra một luồng minh mông âm dương lực lượng, âm dương thái cực đồ ở đỉnh đầu của nàng bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Âm ầm ầm, bốn phía hỗn loạn pháp tắc cùng năng lượng, bắt đầu bị âm dương thái cực đồ thôn vệ cùng luyện hóa, sau đó chuyển hóa thành cầm sát sức mạnh của bản thân, tuy rằng loại này quá trình hết sức chậm chậm, nhưng cũng đủ để bù đắp cầm sát tiêu hao. Âm dương đại đạo sao? Người cái này âm dương thái cực đồ có thể thôn vệ vũ trụ hà năng lượng, nhưng ngươi cho rằng ngươi còn sẽ là đối thủ của ta à? Âm ma thánh vương hơi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là cười lạnh một tiếng nói. Cầm sát có thể lấy âm dương thái cực đồ thôn vệ vũ trụ hà năng lượng, điểm này cũng để âm ma thánh vương có chút bất ngờ, nhưng hắn cũng không cảm thấy cầm sát sẽ là đối thủ của hắn. Phía sau vũ trụ minh mông sông, một bước bước sai, chính là vực sâu địa ngục, có thể nói là một cái hẳn phải chết con đường. Phía trước nhưng là âm ma thánh vương chặn đường, thời khắc này cầm sắt, phản phất ngoại trừ tử chiến đến cùng ở ngoài, không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Cầm sắt cũng hiểu, vì sao âm vô tà sẽ nói cho nàng biết vũ trụ hà, chỉ sợ sẽ là nghĩ muốn đưa nàng bước đến vũ trụ hà bên trong, cuối cùng chỉ có thể cùng âm ma thánh vương một trận chiến. Âm vô tà tâm cơ thâm trầm, ở hắn bị cầm sắt bắt được một khắc đó, tự nghĩ xong tất cả những thứ này. Không đúng, nhìn âm ma thánh vương một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Cẩm sát bỗng nhiên cảm giác được có gì đó không đúng, một luồng cảm giác nguy hiểm đột nhiên dâng lên trong lòng, nàng nghĩ
Cẩm sát tuy rằng đã nhận ra không đúng, nhưng cũng không có hoàn toàn tránh thoát này bén nhọn một đòn, to lớn trưởng ấn trực tiếp vỗ vào âm dương thái cực đồ bên trên, vô cùng trưởng lực tuy rằng bị âm dương thái cực đồ suy yếu hơn nửa, nhưng vẫn là có bộ phận sức mạnh truyền vào cẩm sát trong cơ thể, để cẩm sát cả người lảo đảo, trực tiếp bay ngang ra ngoài. Vương bá huynh, giết nàng, nhìn thấy cẩm sát lảo đảo lùi về sau, nguyên bản thần sắc lạnh lùng âm ma thánh vương. Trong con người cũng là lộ ra một tia sát ý mạnh mẽ, ngang trời hướng về cẩm sát giết tới. Không tốt chủ nhân, người đến là vương bá thánh thành chi chủ, vương bá thánh vương. Hắn cùng âm ma thánh vương giao hảo, nhất định là nhằm vào ngươi mà đến. Hồ Phong kinh hô một tiếng nói, trong thanh âm tràn đầy cực kỳ lo lắng gợn sóng. Một vị âm ma thánh vương cũng đã hết sức khó đối phó, chứ đừng nói chi là lại thêm một vị vương bá thánh vương, hai vị thánh vương liên thủ, để cẩm sát hầu như nháy mắt tự lâm vào trong hiểm cảnh. Đáng chết, chúng ta bị âm vô tà tên khốn kia tính kế, hắn ở tự sát một khắc đó, cũng đã thông chi âm ma thánh vương cùng vương bá thánh vương, đây là bầy cạm bẫy, chờ chúng ta chui vào. Tử lôi công tử cũng là nháy mắt nghĩ thông suốt tất cả, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Vèo, cẩm sát bị vương bá thánh vương một lòng bàn tay đánh bay phía sau, tuy rằng cả người khí huyết cuồn cuộn, nhưng bởi vì nàng đã sớm chuẩn bị, cũng không có bị quá nặng thương thế, mà là nhân cơ hội sông lên tận trời. Âm dương thái cực đồ phóng ra sáng chói hào quang, đem cẩm sát bao phủ lại, âm dương nhị khí chậm chậm lưu động, tạo thành một mảnh cực kỳ hoàn mỹ mà thăng bằng kết giới. Đường đường âm ma thánh vương, vì ta còn thực sự là nhọc lòng A. Phát động rồi hai vị thánh vương, xem ra các ngươi vì cực đạo đế binh, mặt cũng không cần. Cẩm sát cười lạnh nói, trong ánh mắt tràn đầy không hề che giấu chút nào vẻ trào phúng. Vương bá thánh vương cùng âm ma thánh vương, một trước một sau đưa nàng khóa chặt lên. Thời khắc này cẩm sát đừng nói là thiên mục giới, coi như là nghĩ muốn xông vào đến vũ trụ hà đều làm không được đến. Vương bá thánh vương giờ khắc này cũng là từ trong hư vô đi ra, chính là một cái vóc người khôi ngô, thân mặc áo bào đen, giữ lại tóc ngắn thanh niên, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, cả người trên dưới đều tản ra một loại uy nghiêm cùng hơi thở bá đạo gợn sóng. Nữ oa oa, vì trong tay người cực đạo đế binh, coi như là điều động nhiều người hơn nữa cũng đáng giá. Vương bá huynh, không muốn cùng với nàng phí lời. Cái kia chút đúng là âm hồn bất tán ra hỏa e sợ không bao lâu nữa tự sẽ phát hiện đến vũ trụ hà bên trong động tĩnh, trước tiên đoạt này hai cái cực đạo đế binh lại nói. Âm ma thánh vương cười lạnh một tiếng nói, trực tiếp một chỉ lăng không điểm tới. Âm ầm ầm, màu đen chỉ mang xuyên thùng tất cả, ẩn chứa gào khóc thảm thiết thanh âm, làm cho tâm thần người rung động, này một chỉ như ma đế một chỉ, ẩn chứa phá diệt hết thảy sóng sức mạnh. Mà cầm sát sau lưng vương bá thánh vương, toàn thân tản ra hào quang màu vàng sập ra thịt lưu động bất hủ ánh sáng lộng lẫy, đấm ra một quyền, màu vàng sậm quyền ấn mênh mông cuồn cuộn, bay thẳng đến cẩm sát đánh tới. Hai đại thánh vương tiền hậu giáp khích, để cẩm sát nháy mắt cũng cảm giác được mãnh liệt uy hiếp. Chương 2384, Thiên Cơ Thuật Vèo, cẩm sát quanh thân âm dương nhị khí lưu động, trong phút chốc phân hóa ra vô số đạo thân ảnh, hướng về bốn phương tám hướng vào tới, đồng thời âm dương thái cực đổ bắn ra hai đạo âm dương trùm sáng, bay thẳng đến hai đại thánh vương mà đi. Oanh, ở âm ma thánh vương cùng vương bá thánh vương giáp công bên dưới, cầm sắt phân hóa đi ra những thân ảnh kia, nháy mắt tự hoàn toàn tan vỡ ra, hai đạo âm dương trùng sáng ác liệt vô cùng, cùng hai người bọn họ va chạm, đem hai người bọn họ đều là đồng thời đánh lui. Âm ma thánh vương ác liệt chỉ mang, cùng vương bá thánh vương vừa bận bịu quyền ấn, đều là ở âm dương trùng sáng bên dưới nhanh chóng tiêu diệt. Thật là cường đại cực đạo đế binh, nữ oa oa, ở vũ trụ này sông bên trong, ta ngược lại muốn xem xem người có thể thôi thúc cực đạo đế binh mấy lần. Âm ma thánh vương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, quay về cẩm sát cười lạnh nói. Ở vũ trụ này sông bên trong, không có thiên đạo pháp tắc, coi như là thánh vương cũng không cách nào điều động sức mạnh đất trời, một thân chiến lực mạnh mẽ bất quá phát huy một hai phần mười thôi, nhưng đây đối với cẩm sát tới nói càng là một cái tin tức xấu, nàng lấy ra âm dương thái cực đồ để chiến đấu, chỉ có thể tiêu hao sức mạnh của bản thân. Tuy rằng âm dương thái cực đồ có thể thôn phệ vũ trụ hà hỗn loạn pháp tắc, nhưng ở kịch liệt như vậy đại chiến trước mặt, âm dương thái cực đồ lực lượng cắn nuốt bất quá là như muối bỏ biển thôi, cẩm sát tu vi đang không ngừng tiêu hao. Âm ầm ầm, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Âm dương thái cực đồ chính là cực đạo đế binh, ẩn chứa cực đạo đế uy, ở cẩm sát thôi thúc bên dưới, bộc phát ra âm dương trùng sáng vô cùng ác liệt, có thể phân giải tất cả, yên diệt tất cả. Nhưng âm ma thánh vương cùng vương bá thánh vương đối với âm dương thái cực đồ sớm có phòng bị. Biết âm dương thái cực đồ nội bộ
cũng không lâu lắm nàng một thân tu vi cũng đã tiêu hao hơn nửa, đợi đến sức mạnh của nàng tiêu hao hết, không có cách nào thôi thúc âm dương thái cực đồ thời điểm, cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Chủ nhân, tiếp tục như vậy ngươi nhất định sẽ rơi xuống trong tay bọn họ. Hồ Phong, tử lôi công tử cùng cự phủ đều là vô cùng lo lắng, nhìn thấu cẩm sát bây giờ trạng thái hết sức bất hảo. Nhưng một mực loại trình độ này đại chiến, ba người bọn họ cũng căn bản không xen tay vào được. Coi như là chết, ta không có khả năng rơi xuống trong tay bọn họ. Cẩm sát trong con người kiếm khi bắn tứ tung, phun trào vẻ điên cuồng vẻ. Âm ầm, âm dương thái cực đồ bên trong, hai đạo âm dương trùng sáng ngang trời bắn ra, như thiểm điện giống như tốc độ nhanh tới cực điểm. Âm ma thánh vương cùng vương bá thánh vương tuy rằng cật lực né tránh, nhưng lần này vẫn còn bị âm dương trùng sáng đánh trúng. Hai đạo huyết quang thiểm thước, âm ma thánh vương cùng vương bá thánh vương trên lồng ngực, đều là xuất hiện một vết máu đỏ sẫm để cho hai người rên khẽ một tiếng, không khỏi lùi về sau ra. Bây giờ chỉ có một biện pháp, đó chính là tiến vào vũ trụ hà bên trong, đến thời điểm bọn họ tự nhiên không dám tiếp tục đi đuổi giết chúng ta. Cầm sắt âm thầm nói ra, ánh mắt rơi vào xa xa cái kia tuôn trào không ngừng to lớn sông dài bên trên. Phảng phất là nhìn thấu cầm sắt ý nghĩ, âm ma thánh vương cùng vương bá thánh vương nháy mắt tự xuất hiện ở cầm sắt phía sau, tiếp tục hướng về nàng đánh tới, mỗi nhất kích cũng có sức mạnh hủy thiên diệt địa không cho nàng bất kỳ tiến vào vũ trụ hà bên trong cơ hội. Mắt thấy cẩm sát rơi vào hạ phong, giờ khắc này hồ phong ba người đều có nóng này. Hai vị huynh đệ, các ngươi hẳn phải biết, nếu như chủ nhân bị bọn họ bắt, chúng ta nhất định cũng thì sống không bằng chết kết cục. Chúng ta cần phải vật lộn một thanh. Hồ phong nhìn tử lôi công tử cùng cự phủ cắn răng một cái nói ra. Hồ huynh, ngươi có kế hoạch gì? Chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Tử lôi công tử cùng cự phủ đều là gật đầu một cái nói. Cái mạng nhỏ của bọn họ đều nắm giữ ở cầm sắt trong tay, nếu như cầm sắt bị bắt ở, bọn họ chỉ sợ cũng không sống nổi, cùng với rơi vào phải chết hoàn cảnh, không bằng vật lộn một lần. Ta phong thủy một mạch, có một cấm thuật tên là thiên cơ thuật, có lẽ có thể chống đối này hai vị thánh vương chốc lát, đủ để để chủ nhân trốn vào đến vũ trụ hà bên trong. Bất quá lấy thu vi của ta, nghĩ muốn triển khai thiên cơ thuật có chút khó khăn, vì lẽ đó cần hai vị huynh đệ trợ giúp. Hồ Phong nói thật, thiên cơ thuật, ta nghe nói qua. Hình như là trộm lấy nhất tuyến thiên cơ vô thượng pháp môn, không nghĩ tới hồ huynh lại vẫn biết thiên cơ thuật. Tốt, chỉ cần chủ nhân có thể chạy trốn, chúng ta cũng là có cơ hội sống sót. Tử lôi công tử lúc này tự đồng ý, cự phủ cũng là gật gật đầu, biểu thị không có dị nghị. Bọn họ triển khai thiên cơ thuật, chỉ cần có thể ngăn trở âm ma thánh vương cùng vương bá thánh vương chốc lát, cầm sắt là có thể trốn vào đến vũ trụ hà bên trong, hơn nữa đến thời điểm cầm sắt chạy trốn. Âm ma thánh vương cùng vương bá thánh vương khẳng định cũng không kịp nhớ ba người bọn họ, nhất định sẽ toàn lực truy sát cầm sát, cũng cho bọn hắn một tuyến sinh cơ. Này vốn là chết bên trong cầu sống phương pháp xử lý. Âm ầm, lại là một lần va chạm kịch liệt, cầm sát sắc mặt trắng bệch, cả người đều là bay ngang ra ngoài. Vèo, 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 mà giờ khắc này, âm dương thái cực đồ bên trong, nháy mắt bắn ra ba bóng người, lấy thiên địa nhân tam tài tư thế. Nháy mắt xuất hiện ở âm ma thánh vương cùng vương bá thánh vương xung quanh. Thiên cơ thuật, hồ phong trong ánh mắt có vẻ điên cuồng vẻ, giống giận một tiếng nói. Âm ầm, tứ phương vòm trời đều đang kịch liệt rung động, hồ phong quanh thân minh mông sinh cơ, như là bị nào đó loại tồn tại rút lấy một dạng, cả người nháy mắt trở nên già nua rồi lên. Cùng lúc đó, một luồng cổ lão thần bí sức mạnh từ hồ phong trên người bộc phát ra, như khắp nơi nóng rực màn ánh sáng. Nháy mắt liền đem âm ma thánh vương cùng vương bá thánh vương phong tỏa ở trong đó. Mà cự phủ cùng tử lôi công tử cũng là không trần chờ chút nào, trong nháy mắt từ thân bàng bạc sinh mệnh bản nguyên tự bắt đầu bắt đầu cháy rừng rực, mình mông sinh mệnh lực lượng tràn vào đến rồi màn ánh sáng bên trong, như một mảnh thật lớn kết giới, trở nên càng ngày càng kiên cố lên. Chủ nhân, nhanh đi vũ trụ hà, hồ phong hướng về cầm sát điên cuồng hét lên một tiếng nói. Các ngươi, cẩn trọng một chút, cầm sát cũng là một hồi giật mình. Nàng căn bản không nghĩ tới hồ phong ba người dĩ nhiên sẽ từ âm dương thái cực đồ bên trong đi ra, thậm chí bày ra một đạo xem ra cực kỳ thần bí trận pháp kết giới, chặn lại rồi âm ma thánh vương cùng vương bá thánh vương. Nhưng nàng nhưng cũng biết đây là nàng cơ hội tốt nhất, nhất định phải tiến vào vũ trụ hà, đó là nàng sinh cơ duy nhất. Vèo, cầm sắt như một đạo rời dây cung mũi tên, nháy mắt tự hướng về vũ trụ hà bên trong vào tới. Các người đây là đang tìm cái chết. Âm ma thánh vương cùng vương bá thánh vương nháy mắt tự bạo nộ rồi lên, bọn họ căn bản không nghĩ tới, hồ phong, cự phủ cùng tử lôi công tử này ba con kiến hôi, lại dám hung hãn ra tay, nghĩ muốn nhốt
để thiên cơ thuật biến thành kết giới bắt đầu kịch liệt chấn động lên, phảng phất tùy thời có thể đổ nát ra. Nhưng để này hai đại thánh vương khiếp sợ là, bọn họ công kích kinh khủng như thế, dĩ nhiên không có một lần tính phá khai kết giới, mà là liên tiếp ba lần một đòn toàn lực, này mới đưa kết giới đánh nát ra. Ở kết giới phá toái nháy mắt, hồ phong, cự phủ cùng tử lôi công tử đều là như bị xét đánh, từng cái từng cái trong miệng phun máu tươi tung tóe trực tiếp bay ngang ra ngoài. Nữ oa oa, người trốn chỗ nào? Âm ma thánh vương cùng vương bá thánh vương không lo được đi đối phó hồ phong ba người, không hẹn mà cùng hướng về cẩm sát lướt đi. chương 2385, Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, Vèo, cẩm sát tốc độ nhanh tới cực điểm, chớp mắt ngàn tỷ dặm, ở âm ma thánh vương cùng vương bá thánh vương bị vây chốc lát, nàng tựu đã tới vũ trụ hà bên trong. Âm ầm ầm, đi tới vũ trụ hà bên trong, cẩm sát càng phát có thể cảm giác được vũ trụ hà minh mông, cổ xưa thần bí, từng đạo từng đạo sóng lớn vật lộn trời cao. Mỗi nhất khích dĩ nhiên đều ẩn chứa không kém gì thánh vương sức mạnh, khủng bố tới cực điểm. Cẩm sát cũng vô cùng trực quan cảm thấy vũ trụ hà chỗ kinh khủng. Chỉ cần đi vào đến vũ trụ hà bên trong, theo phá toái thế giới xuôi dòng thẳng xuống, ta là có thể ly khai thiên mục giới. Cẩm sát âm thầm thầm nghĩ, nàng nhất định muốn ly khai thiên mục giới, muốn dẫn lăng tiêu ca ca về nhà. Răng rác, thế nhưng, để cẩm sát chuyện không nghĩ tới xuất hiện. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một đạo to lớn hỏa diễm trưởng ấn, dĩ nhiên trực tiếp từ vũ trụ hà bên trong ngang trời mà đến, ẩn chứa hào quang bất hủ, ở cẩm sát còn chưa phản ứng kịp thời điểm, trực tiếp tự vỗ vào trên người nàng. Phốc, cẩm sát như bị xét đánh, coi như là có âm dương thái cực đồ hộ thể, cũng là nháy mắt đã bị bị thương nặng, cả người bay ngang ra ngoài, rời đi vũ trụ hà. Phần thiên thánh vương, cẩm sát sắc mặt tái nhật cực kỳ, nhưng trong mắt của nàng bên trong cũng lộ ra cực kỳ ánh sáng sắc bén. Nhìn chòng chọc vào xuất hiện trước mắt đạo nhân ảnh kia. Âm ầm ầm, vũ trụ hà bên trong, một vị bao phủ ở ngọn lửa màu vàng bên trong thân ảnh cất bước mà ra, quanh thân tản ra nóng rực mà kinh khủng khí tức gợn sóng, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, chính là phần thiên thánh vương. Cẩm sát căn bản không nghĩ tới phần thiên thánh vương dĩ nhiên trốn ở vũ trụ hà bên trong, thừa dịp nàng không có phòng bị, phát động một đòn toàn lực, trực tiếp liền đem nàng bị thương nặng. Lần này xong, phần thiên thánh vương làm sao sẽ tới nhanh như vậy? Hồ Phong, tử lôi công tử cùng cự phủ sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ thảm biến thành màu trắng, trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bây giờ, ba tôn thánh vương ra tay, cầm sát trọng thương, đã không có bất kỳ cơ hội đào sinh. Tự liền vũ trụ hà cuối cùng này một con đường, đều bị cắt đứt. Phần thiên, người dĩ nhiên giấu ở vũ trụ hà bên trong, ta nhìn ngươi là muốn làm cái kia ngư ông chứ. Âm ma thánh vương cùng vương bá thánh vương tuy rằng thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt nháy mắt cũng có chút bất thiện lên. Cẩm sát bị phần thiên thánh vương đánh ra vũ trụ hà, hơn nữa một đòn bên dưới tự bị trọng thương, giờ khắc này đã không có cơ hội lại tiến vào đến vũ trụ hà bên trong trốn, tuy rằng âm ma thánh vương cùng vương bá thánh vương thở phào nhẹ nhõm, nhưng đối với phần thiên thánh vương hành động cũng là vô cùng cảnh giác. Hai vị đạo huynh đúng là giỏi tính toán, đem này nữ oa oa đẩy vào đến vũ trụ hà ở đây bố trí hạ cạm bẫy đến bắt giết, bất quá hai vị đạo huynh cũng sơ suất quá chứ. Như không phải ta. Chỉ sợ này nữ oa oa thật vẫn tự muốn đi vào vũ trụ hà bên trong trốn. Này hai cái cực đạo đế binh, ta chỉ cần âm dương thái cực đồ, không quá đáng chứ. Phần thiên thánh vương cười nhạt một tiếng nói, đối mặt với âm ma thánh vương cùng vương bá thánh vương, phảng phất không có chút nào ý sợ hãi. Người một cái người tự muốn có được âm dương thái cực đồ. Đừng hòng, âm ma thánh vương cùng vương bá thánh vương nhất thời cũng có chút phẫn nộ lên. Phần thiên thánh vương khẩu vị quá lớn. Một người tự muốn nuốt một mình một cái cực đạo đế binh, căn bản là không có có đem hai người bọn họ để ở trong mắt, để trong lòng bọn họ vô cùng phẫn nộ. Bất quá bọn hắn đối với phần thiên thánh vương cũng là có chút kiêng kỵ, phần thiên thánh vương sức chiến đấu cực mạnh, coi như là ở thập đại thánh vương bên trong, cũng có thể đứng hàng trước ba, dĩ nhiên là tạo thành hắn bá đạo kiệt ngạo, một đời không ai bị nổi khí thế. Hai vị đạo huynh, hiện tại có thể không thể theo các ngươi. Này nữ oa oa đã không có sức tái chiến. Ta coi như là đoạt đi rồi âm dương thái cực đồ, các ngươi có thể làm sao ta? Không nên quên, những tên kia tự đến nhanh, vào lúc này chúng ta cần phải cùng chung mối thủ mới là, bằng không cuối cùng chỉ có thể là giỏ trúc múc nước, công giã tràng. Phần thiên thánh vương cười nhạt một tiếng nói, tự có một loại hết thảy đều ở trong lòng bàn tay khí độ. Khái khái, thời khắc này cầm sắt, sắc mặt vô cùng trắng xám, khóe miệng có một tia nhìn thấy mà giật mình vết máu, khí thức trở nên uể oải uể oải suy sụp lên. Cẩm sát trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia tuyệt vọng. Chẳng lẽ hôm nay
cầm sát ánh mắt xuyên thấu qua âm dương thái cực đồ, xuyên thấu qua Tuế Nguyệt La Bàn, nghĩ muốn cuối cùng lại liếc mắt nhìn Tuế Nguyệt La Bàn bên trong Lăng Tiêu, nhưng làm cho nàng có chút khiếp sợ là, Lăng Tiêu dĩ nhiên biến mất không thấy. Cùng lúc đó, vũ trụ hà bên trên, có một đạo hờ hững mà thanh âm trong trẻo chậm rãi vang lên. Không bằng ta tới nói cho các ngươi đáp án làm sao? Lưu lại các ngươi mệnh, ta có thể không truy cứu các ngươi đả thương cầm sát tội lỗi. Ầm ầm ầm, đầy trời thần quang óng ánh mà trói lọi, tử khí bốc lên, phảng phất nổi lên một mảnh minh mông thế giới màu tím, lôi đình đan dệt như rồng, bạo phát ra cổ lão thần bí tiếng rồng ngâm, ở đầy trời thần quang bên trong, một đạo trẻ tuổi bóng người, xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Ở bóng người kia xuất hiện phía sau, này một mảnh thần bí không gian dĩ nhiên đều đang kịch liệt run rẩy, cái kia chút hỗn loạn pháp tắc, dồn dập hướng về hắn vào tới, hóa thành nhất là trói lọi cùng sáng trói vầng sáng, chiếu sáng tất cả. Ngươi là ai? Phần Thiên Thánh Vương, âm ma Thánh Vương cùng Vương Bá Thánh Vương đều là không khỏi cả người chấn động, sắc bèn ánh mắt nháy mắt tự rơi vào cái kia một bóng người bên trên, tràn đầy vẻ đề phòng. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, Vũ Trụ Hà lại vẫn có những người khác nấp trong bóng tối, để ba người bọn họ đều không có bất kỳ phát hiện. Là, Lăng Tiêu Ca Ca, cầm sắt sợ ngây người, nàng cả người rừng không ngừng run rẩy, lồng ngực chập trùng, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể ức chế kích động cùng vui sướng. Thậm chí có hai được nước mắt trực tiếp xẹt qua gò má, một giọt nhỏ xuống hạ. Cái kia một đạo thanh âm quen thuộc, làm cho nàng nhớ thương thanh âm, ngoại trừ lăng tiêu còn có người nào. Đầy trời sáng lạng thần quang bên trong, lăng tiêu toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, sợi tóc màu đen tung bay, chậm rãi cất bước đi tới, con mắt như tròm sao giống như óng ánh, khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi đi về phía cẩm sát. Cẩm sát, khoảng thời gian này để cho ngươi chịu khổ. Lăng tiêu đứng ở cẩm sát trước mặt duỗi tay gạt đi cầm sắt trên gương mặt nước mắt, trên mặt lộ ra thương tiếc vẻ mặt, sau đó chậm rãi đem cầm sắt ôm vào trong ngực. Lăng tiêu ca ca, người có biết hay không ta thật sự rất nhớ ngươi. Rất nhớ ngươi, cầm sắt vai đẹp tốc tốc phát run, ôm thật chặt lăng tiêu, một loại trước nay chưa có cảm giác an toàn dâng lên trong lòng, trên khóe môi của nàng dương cao, ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt cũng là trở nên mê ly. Cầm sắt, ta cũng rất nhớ ngươi, lăng tiêu nói thật, như là ở tự nhủ hoặc như là đang trả lời cầm sắt. Phú trụ hà bên cạnh, bên trong đất trời, thời khắc này phảng phất chỉ có lăng tiêu cùng cầm sắt thân ảnh, này một đôi yêu nhau hình dáng, vào đúng lúc này chăm chú ôm nhau, hình ảnh ngắt quãng thành mỹ hảo. chương 2386, ta là lăng tiêu. Giống như là làm một cái kéo dài mộng, ở trong mơ, cầm sắt trèo núi vượt sông, cuối cùng tìm được hắn, sau đó vẫn bồi ở hắn bên người, chữa thương cho hắn, cho hắn hy vọng, đưa hắn từ vĩnh hằng trong bóng tối cứu trở về. Cầm sát chính là của hắn ánh sáng, là hắn kiên trì hy vọng, là mạng của hắn. Thời khắc này, lăng tiêu ôm thật chặt cầm sát, phảng phất chỉ cần buông lòng tay, cầm sát thì sẽ hoàn toàn ly khai hắn, loại này cảm giác ấm áp để hắn không nguyện ý buông tay. Thời khắc này, thiên địa đều không ở trong mắt hắn, thời không đều đã quên mất, trong ánh mắt của hắn chỉ có nàng, cầm sát. Thời khắc này, vũ trụ hà trở nên bình tĩnh, ba đại thánh vương cũng đều không có bị lăng tiêu để vào trong mắt. Nhưng loại này không nhìn. Nhưng để phần thiên thánh vương, âm ma thánh vương cùng vương bá thánh vương đều là có chút phẫn nộ lên. Tiểu tử, ta không cần biết ngươi là người nào, đem cực đạo đế binh cùng cái kia nữ oa oa giao ra đây, bằng không hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Âm ma thánh vương ánh mắt âm trầm lạnh lùng, nhìn chằm chằm lăng tiêu lạnh giọng nói. Tuy rằng lăng tiêu xuất hiện có chút đột ngột, hơn nữa khí tượng cũng hết sức kinh người, nhưng âm ma thánh vương có thể nhìn ra, lăng tiêu chẳng qua là thánh nhân cảnh tu vi. Liền đại thánh đều không phải là, cũng không có bị hắn để ở trong lòng. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu tử, vuốt ve an ủi đủ chứ? Vừa rồi nói khoác không biết ngượng nghĩ lấy mạng chúng ta đúng là ngươi đi. Đến đến, bản tọa ngược lại muốn xem xem, ngươi làm sao lấy mạng chúng ta. Phần thiên thánh vương cũng là cười lạnh một tiếng nói, âm thanh vô cùng chói tai. Lăng tiêu cùng cầm sắt ôm nhau vào ngực, loại này tốt đẹp chính là thời khắc vô cùng ngắn ngủi. Nháy mắt đã bị phần thiên thánh vương đám người cho phá vỡ, để lăng tiêu con mắt không khỏi phát lạnh. Lăng tiêu ca ca, này ba tôn thánh vương thực lực rất mạnh, người cẩn trọng một chút. Cẩm sát có chút lo lắng nói ra, yên tâm đi, đều giao cho ta. Lăng tiêu vỗ vỗ cẩm sát bả vai, ôn nhu cười một tiếng nói, sau đó đem cẩm sát hộ tống ở phía sau, chậm rãi xoay người lại. Các ngươi nếu gấp gáp như vậy chịu chết, ta tác thành các ngươi. Lăng tiêu ánh mắt rơi vào phần thiên thánh vương. Âm ma thánh vương cùng vương bá thánh vương trên người, trong con người có một tia tử mang
phảng phất là đang đối mặt một vị vô địch đại đế, có một loại vô địch ý vị. Lăng tiêu đứng ở cầm sắt trước mặt, quanh thân có hào quang màu tím lấp lóe, hắn cơ thể sinh ánh sáng, như là tràn ngập một tầng bất hủ vật chất, để cả người hắn đều lộ ra siêu nhiên thần bí. Chẳng biết vì sao, lăng tiêu tu vi xem ra chỉ có thánh nhân cảnh, nhưng giờ khác này nhưng cho phần thiên thánh vương ba người một loại mãnh liệt uy hiếp. Giả thần giả quỷ, ta tới giết ngươi. Vương bá thánh vương trong con người sát cơ lóe lên, trước tiên hướng về lăng tiêu đánh tới. Bá vương quyền đảo, ầm ầm, hắn đấm ra một quyền, màu vàng sậm quyền ấn ẩn chứa cương mãnh mà sức mạnh bá đạo, quanh người hắn hào quang màu vàng sậm phun trào, như long lân giống như hiện ra, để hắn khí tức cả người đều trở nên cuồng bạo mà khủng bố. Hắn tu luyện chính là bá vương thiên công, chính là bắt nguồn từ ở hắn trong huyết mạch truyền thừa vô thượng, để hắn có vô địch thân thể lực lượng, ở vũ trụ này sông bên trong coi như không cách nào điều động sức mạnh đất trời, cũng có thể để hắn bùng nổ ra cực mạnh sức chiến đấu. Phần thiên thánh vương cùng âm ma thánh vương đều là ánh mắt lóe lên, cũng không có ra tay. Bọn họ đều là cảm giác được lăng tiêu có chút tà môn, giờ khắc này vương bá thánh vương ra tay, vừa vặn có thể tham dò một phen. Đối mặt vương bá thánh vương, lăng tiêu cũng là đấm ra một quyền. Âm ầm ầm, bốn phía hỗn loạn hư không nháy mắt trở nên càng ngày càng cuồng bạo, vô cùng thần quang bộc phát ra. Trong hư không xuất hiện một đạo màu tím quyền ấn, mênh mông cuồn cuộn mà đến, ẩn chứa cổ lão thần bí sóng sức mạnh, phảng phất đem bốn phía hỗn loạn pháp tắc tất cả đều tiêu diệt. Hai đạo quyền ấn, nháy mắt tự ở trong hư không va chạm vào nhau. Như là vô tận lôi quang nổ ra, trong phút chốc kích thích ra trói lọi ánh sáng chiếu sáng vũ trụ hà, dịu người con mắt đều trợn không mở, óng ánh tới cực điểm. Vương bá thánh vương cảm giác được một luồng không thể địch nổi sức mạnh kéo tới, để sắc mặt của hắn đại biến. Cánh tay ầm ầm một hồi ở trong hư không nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Mà lăng tiêu cú đấm kia thế đi không giảm, đem cánh tay của hắn oanh thành một mịn phía sau, sau đó hung hăng đánh vào trên ngực hắn. Răng rác, vương bá thánh vương cả người ở trong hư không nổ tung, một cỗ kinh khủng bão táp bao phủ tứ phương, đem huyết vụ đầy trời đều hoàn toàn tiêu diệt ra. Mà đầy trời thần quang bên trong, lăng tiêu vẫn duy trì ra quyền tư thế, vẻ mặt hờ hững, ánh mắt ác liệt, quanh thân sức mạnh khủng bố tới cực điểm. Hí. Phần thiên thánh vương cùng âm ma thánh vương đều là hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn toàn chấn kinh rồi. Bọn họ căn bản không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là kết quả như thế. Vương bá thánh vương là ai? Trong truyền thuyết có khủng long bạo chúa huyết mạch, tu luyện bá vương quyền đạo thánh vương cường giả, từ trước đến giờ lấy thân thể chứ danh, sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, truyền thuyết cơ thể hắn coi như là so với thân thể thành thánh cũng không kém bao nhiêu. Nhưng chính là như vậy một vị thánh vương, dĩ nhiên cứng rắn bị lăng tiêu cho đánh nổ. Ta ta không có nhìn lầm chứ, đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt, thánh nhân cảnh tu vi, dĩ nhiên một quyền đánh nổ thánh vương. Này, cái này không thể nào, cự phủ ngoác to miệng, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Chủ người thật giống như gọi hắn lăng tiêu, cái này lăng tiêu rốt cuộc là ai, dĩ nhiên có yêu nghiệt như vậy sức chiến đấu. Coi như là đại đế cổ đại cũng chỉ đến như thế đi. Tử lôi công tử cũng là tự lẩm bẩm, ta không biết, nhưng ta có thể nhìn ra, vị này lăng tiêu công tử. Đi chính là thân thể thành thánh con đường. Hồ Phong trong con người thần mang lóe lên, chậm rãi nói ra. Thân thể thành thánh, bốn chữ này vừa ra, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Thân thể thành thánh, chính là đánh vỡ thân thể cực hạn, không ỉ lại thiên địa đại đạo, trong cơ thể tự thành tiểu thế giới, thân thể vô địch con đường, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, thiên ngục giới vẫn chưa từng nghe nói ai đi lên thân thể thành thánh con đường. Mà bây giờ, Lăng Tiêu lấy tuyệt thế một quyền. Để cho bọn họ cảm nhận được thân thể thành thánh khủng bố Vù, vương bá thánh vương tuy rằng bị lăng tiêu một quyền đánh nổ Nhưng hắn vốn là thánh vương cường giả Sức sống cực kỳ khủng bố Căn bản không có như vậy dễ dàng bị đánh giết Trong hư không huyết nhục nhúc nhích Bàng bạc sinh mệnh bản nguyên bộc phát ra Rất nhanh lại ngưng tụ ra một bộ mới thân thể Nhưng vương bá thánh vương sắc mặt Giờ khắc này cũng đầy là vẻ kinh hãi Ngươi là thân thể thành thánh Không đúng, coi như là thân thể thành thánh không có khả năng đem ta bị thương thành như vậy, người rốt cuộc là ai? Vương bá thánh vương nhìn chòng chọc vào lăng tiêu nói, ta là, lăng tiêu, lăng tiêu chậm rãi nói ra, âm thanh như minh mông lôi đình, ẩn chứa khó lường thiên uy, ở bên trong đất trời nổ vang, lăng tiêu hai chữ này, cũng là tùy theo vang dội này một thế giới. chương 2387, Hồng Mông Bất Diệt Thể Lăng tiêu, vương bá thánh vương, âm ma thánh vương cùng phần thiên thánh vương đều là không khỏi xứng sờ, danh tự này hết sức xa lạ bọn họ cũng chưa từng nghe nói. Thiên ngục giới chính là một tòa đại lao tù, bọn họ cùng ngăn cách ngoại giới vô số năm, căn bản không biết chuyện ngoại giới phát
nếu chúng ta ở vũ trụ hà ở ngoài, có thể điều động thiên địa pháp tắc, tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay chân áp người này. Nhưng ở đây vũ trụ hà bên trong, hắn biến thái thân thể trái lại chiếm cứ thượng phong. Cùng lên đi, giết hắn đi, ta không muốn cực đạo đế binh, ta chỉ cần cơ thể hắn. Vương bá thánh vương nhìn chằm chằm lăng tiêu, trong con người tràn đầy không hề che giấu chút nào nóng rực vẻ. Bá vương long thuộc về long tộc một loại, thân thể cường hãn vô cùng, vương bá thánh vương nắm giữ bá vương long huyết mạch, đồng thời tu luyện bá vương thiên công, vốn lấy thân thể mà nói, cơ thể hắn ở thập đại thánh vương bên trong tuyệt đối là cường đại nhất một cái. Nhưng hắn hôm nay đột nhiên phát hiện, lăng tiêu thân thể dĩ nhiên vượt qua xa hắn, nhất thời tựu để hắn nhận định, lăng tiêu trên người nhất định tồn tại bí mật lớn. Tốt, thân thể mạnh mẽ thì lại làm sao? Hôm nay tự để ngươi biết, cái gì gọi là thánh vương? Coi như là không có thiên địa pháp tắc, cũng có thể tiêu diệt ngươi. Phần thiên thánh vương lạnh lùng nói ra, trong con người sát cơ rừng rực. Âm ma thánh vương tuy rằng không nói gì, thế nhưng quanh thân kinh khủng ma quang bốc lên, trong con người sát ý tràn ngập, tương tự là biểu minh thái độ hắn. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bọn họ đều là bị lăng tiêu mới vừa cú đấm kia khiếp sợ vì lẽ đó lựa chọn đồng loạt ra tay. Ba đại thánh vương, phải đồng thời liên thủ đối phó một vị thánh nhân, này truyền đi đủ để để vô số người sợ rơi nhãn cầu. Các ngươi cùng lên đi, cùng tiến lên còn có thể ở trong tay ta chống đỡ thêm mấy chiêu, nếu không thì quá không thú vị. Lăng tiêu cười nhạt một cái nói, đưa tay hư không nắm chặt, nhất thời lôi đình rừng rực, hư không rung động, như là có một phương cổ xưa thế giới trực tiếp nổ tung một dạng. Âm ầm ầm, mênh mông cuồn cuộn khí thế từ lăng tiêu trên người bộc phát ra. Màu tím thần quang quanh quẩn, để cả người hắn đều lộ ra mờ mịt mà xuất trần, hắn bước ra một bước, nhất thời để hư không rung động, vũ trụ hà đều trở nên càng ngày càng sôi trào mãnh liệt lên. Lăng tiêu quanh thân khí huyết, đều hiện ra tử kim vẻ, uy nghiêm mà thần bí, từ hắn trong lỗ chân lông phun ra, mình mông cuồn cuộn như màu tím bão táp. Hắn sức mạnh trong cơ thể khủng bố tới cực điểm, phảng phất có thể đổ nát tinh hà, hủy diệt thế giới. Quanh người hắn từng cái hạt căn bản đều là một cái tiểu thế giới, ẩn chứa để người khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Ngông cuồng, vương bá thánh vương ba người trong con người phong mang vô cùng, cảm giác được lăng tiêu trên người kinh khủng như vậy khí thế, biết không có thể chờ đợi thêm nữa, nhất thời sẽ cùng thời gian ra tay rồi. Ngang, vương bá thánh vương trong cơ thể bùng nổ ra một luồng cổ xưa tiếng rồng ngâm, trong phút chốc một vị to lớn long hình bóng mở hiện lên đỉnh đầu của hắn bên trên, tối con mắt màu vàng óng bên trong tràn đầy uy nghiêm cùng thần bí. Theo vương bá thánh vương đấm ra một quyền, cái kia màu vàng sậm long hình bóng mờ, nháy mắt cùng vương bá thánh vương hòa làm một thể, cái kia một đạo quyền ấn như là sống lại một dạng, trực tiếp hóa thành một vị màu vàng sậm bá vương long, hướng về lăng tiêu vồ giết mà tới. Con, nóng rực đao quang bốc lên, phần thiên thánh vương bàn tay trong phút chốc bị ngọn lửa màu vàng óng bao phủ, hắn lấy trưởng hóa đao, một đạo to lớn ngọn lửa màu vàng đao xuất hiện ở vòng trời bên trên, bén nhọn đao quang soi sáng thiên địa ngang trời hướng về lăng tiêu chém rơi xuống. Vù, mà âm ma thánh vương nhưng là thân hình run lên, trong phút chốc phân hóa ra ngàn tỷ bóng người, mỗi một bóng người đều bùng nổ ra để người tâm phiền ý loạn sóng âm, lẫn nhau đan dệt lên, như quần ma loạn vũ chi khúc, quấy dày lăng tiêu tâm thần, sau đó tìm cơ hội tiến hành một đòn phải giết. Ba đại thánh vương vừa ra tay, chính là kinh thiên động địa công kích, mình mông cuồn cuộn bao phủ tứ phương. Bá vương long tướng, phần thiên hỏa diễm đao, thiên ma vạn tượng âm sát. Này ba đại thánh vương quả nhiên là đem tuyệt học giữ nhà đều thi triển ra, lăng tiêu công tử tuy rằng thân thể vô địch, nhưng thật sự sẽ là ba đại thánh vương đối thủ sao? Hồ Phong vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, trong miệng tự lầm bẩm, trong lòng tràn đầy thấp thỏm. Thánh nhân cùng thánh vương đối quyết, như không phải Hồ Phong ba người tận mắt nhìn thấy, vốn là chắc chắn phải chết kết cục, không có chút nào bất ngờ. Nhưng lăng tiêu phá vỡ bọn họ nhận thức, bọn họ tuy rằng hy vọng lăng tiêu có thể sáng tạo một cái kỳ tích nhưng trong lòng không khỏi vẫn là tràn đầy lo lắng. Đối mặt với ba đại thánh vương liên thủ đánh tới, lăng tiêu vẻ mặt hờ hững bình tĩnh, không có chút nào ý sợ hãi. Cũng được, có thể chính mắt thấy được hồng mông bất diệt thể, này là vinh hạnh của các ngươi. Ta ban tặng các ngươi phần này vinh hạnh, lăng tiêu thản nhiên nói. Âm ầm ầm, tiếng nói của hắn vừa ra, ba đại thánh vương công kích cũng đã rơi vào trên người hắn. Bá vương long gào thét rít gào, mình mông rồng ngâm phảng phất có thể đổ nát tất cả. Phần thiên chân diễm lưu động hào quang màu vàng óng, một đạo to lớn đao cương ngang trời chém xuống, đem thiên địa đều chia làm hai nửa, đồng thời xen lẫn gào thét ma âm, để cho người phiền lòng ý loạn, phảng phất nháy mắt liền muốn trầm luân tiến vào bóng tối vô tận bên trong. Tất cả mọi người nhìn
bất hủ mà cùng tồn tại với thế gian hào quang, nở rộ ra. Bất kể là sát khí ngập trời bá vương long, vẫn là đốt diệt hết thảy hỏa diễm đao, ở lăng tiêu ba thước ở ngoài toàn bộ ngừng lại, lăng tiêu quanh thân tử khí, giống như là một mảnh thần bí kết giới, chặn lại rồi tất cả. Cái gì, phần thiên thánh vương, vương bá thánh vương đều là cả người dung mạnh, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Bọn họ đều là bạo phát ra công kích cường đại nhất, chính là là bọn hắn tột cùng nhất sức mạnh, nhưng cũng liền lăng tiêu phòng ngự đều phá không mở. Lăng tiêu cứ như vậy đứng ở trước mặt của bọn họ, quanh thân tử khí doanh doanh, đem tất cả công kích tất cả đều chắn bên ngoài, nhàn nhạt nhìn bọn họ. Thời khắc này, bọn họ cách rời là gần như vậy. Hơn nữa, để phần thiên thánh vương cùng vương bá thánh vương càng không cách nào tin tưởng là, lăng tiêu quanh thân óng ánh tử khí, dĩ nhiên truyền ra cực kỳ to lớn sức cắn nuốt. Đem bá vương long tướng cùng phần thiên hỏa diễm đao sức mạnh, toàn bộ hút vào, đồng thời đang không ngừng thôn phệ. Đây chính là, hồng mông bất diệt thể sao. Phần thiên thánh vương cùng vương bá thánh vương nội tâm đều là có chút run rẩy lên, trong con người thậm chí lộ ra một tia sợ hãi. Nếu là bọn họ liền lăng tiêu phòng ngự đều phá không mở, làm sao còn chiến xuống. Cái này há chẳng phải là nói, lăng tiêu chỉ dựa vào thánh nhân cảnh tu vi, là có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới, nghiền ép thánh vương. Cứ việc ở đây vũ trụ hà bên trong, thánh vương sức chiến đấu bất quá phát huy một hai phần mười, nhưng cũng có thể nhìn ra lăng tiêu khủng bố cùng nghịch thiên chỗ. Không chỉ là phần thiên thánh vương cùng vương bá thánh vương, tự liền nấp trong bóng tối âm ma thánh vương cũng là khổ không thể tả, hắn ma âm không cách nào xuyên phá lăng tiêu quanh thân kết giới còn chưa tính, nhưng một mực hắn căn bản sẽ không tìm được bất kỳ đột phá khẩu, chứ đừng nói chi là xâm nhập vào lăng tiêu nguyên trong biển thần thức, cấp cho nguyên thần một đòn phải giết. Chương 2388, Hồng Mông Khai Thiên. Hồng Mông Khai Thiên, Lăng Tiêu trong miệng nhàn nhạt hộc ra bốn chữ, ầm ầm ầm, Lăng Tiêu quanh thân cái kia cỗ mênh mông tử khí, trong phút chốc trở nên sôi trào mãnh liệt lên, như dâng lên núi lửa, cực kỳ sức mạnh kinh khủng như sóng lớn giống như vậy, trực tiếp đánh vào phần thiên thánh vương cùng vương bá thánh vương trên người. Răng rác, bất kể là bá vương long tướng cùng phần thiên hỏa diễm đao, vào đúng lúc này đều là đồng thời ầm ầm nổ tung ra. Mà hai người bọn họ cách rời lăng tiêu gần quá, bị cái kia cố kinh khủng hồng mông lực lượng bao phủ ra, nhất thời như bị xét đánh, non nửa một bên thân thể đều là phá nát ra, trong miệng phun máu tươi tung tóe. Mà nấp trong bóng tối âm ma thánh vương, hắn biến thành vô số ma đạo ảnh, cũng đều là ở đòn đánh này bên dưới đồng thời yên diệt ra, tuy rằng không giống như là vương bá thánh vương cùng phần thiên thánh vương như vậy, chính diện tiếp lăng tiêu đòn đánh này, nhưng cũng là được một ít thương thế, trực tiếp bị đẩy lui. Lăng tiêu trên người mình mông tử khí bốc lên, dường như muốn đem vùng hư không này đều nổ nát ra, khác nào vạn giới bản nguyên, hỗn độn ban đầu sức mạnh, cổ xưa thần bí. Này, vị này lăng tiêu công tử, chẳng lẽ là đại đế cổ đại sống lại không? Hồ Phong ba người đều là hoàn toàn sợ ngây người. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bọn họ vốn cho là này sẽ là một hồi cực kỳ kịch liệt đại chiến, hơn nữa đại chiến đến cuối cùng, lăng tiêu có thể chiến thắng ba đại thánh vương cũng rất khó nói. Nhưng kết quả của trận chiến này, xa xa ngoài ngoài dữ liệu của bọn hắn. Bọn họ căn bản không nghĩ tới lăng tiêu thân thể dĩ nhiên như vậy khủng bố, không chỉ chặn lại rồi ba đại thánh vương liên thủ một đòn, đồng thời ở trong khoảnh khắc tự làm bọn họ bị thương nặng. Hồng mông bất diệt thể sao, ta căn bản chưa từng nghe nói có loại thể chất này. Chẳng lẽ, là lăng tiêu công tử tự nghĩ ra hay sao? Tử lôi công tử đè nén trong lòng sóng to gió lớn, khó tin nói ra. Ta phảng phất cảm thấy một loại chư thiên bản nguyên. Hỗn độn ban đầu sức mạnh. Vị này lăng tiêu công tử khẳng định không phải người bình thường, nói không chắc cũng thật là đại đế cổ đại trọng sinh. Cự phủ cũng là ngoác to miệng nói ra, lăng tiêu ca ca, dĩ nhiên mạnh như vậy, cầm sát trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Trước ở tại thần giới, lăng tiêu sơn một trận chiến, lăng tiêu sử dụng cực đạo đế binh, mới miễn cưỡng thương tổn tới thánh vương, nhưng bây giờ lăng tiêu không có cực đạo đế binh, tu vi cũng chỉ là vừa rồi đạt đến thánh nhân cảnh đại viên mãn. Nhưng bằng sức một người, chấn áp ba đại thánh vương. Này là hạng nào nghịch thiên sức chiến đấu. Khái khái, lăng tiêu sắc mặt bỗng nhiên một trắng, rên khẽ một tiếng, khóe miệng lộ ra một vệt máu. Lần này vẫn là tinh tướng giả bộ hơi quá. Lăng tiêu thầm cười khổ một tiếng nói, hắn đối mặt ba đại thánh vương như vậy bén nhọn công kích, cũng là cố ý muốn thử một chút hồng mông bất diệt thể sức mạnh. Nhưng kết quả là hồng mông bất diệt thể xác thực không phụ kỳ vọng của hắn, cường đại đến cực hạn, không chỉ chặn lại rồi ba đại thánh vương công kích hơn nữa hồng mông khai thiên một thức lại làm trọng thương ba đại thánh vương nhưng trên thực tế ba đại thánh vương công kích cũng là đạt tới hồng mông
đúng là Lăng Tiêu tự nghĩ ra. Lăng Tiêu sơn mạch trận chiến đó thái quá thảm thiết, đặc biệt là cuối cùng ở ma giới ở ngoài, Lăng Tiêu dẫn bạo vô tự thiên thư cùng nguyên lâu ma quân đồng quy vô tận, Lăng Tiêu vốn là đã tan xương nát thịt, thậm chí là muốn hồn phi phách tán. Nhưng trong cơ thể hắn cái kia một đạo hồng mông tử khí cứu hắn. Hồng mông tử khí, chính là hỗn độn ban đầu lực lượng bản nguyên, ẩn chứa thiên địa chi tạo hóa, sinh mệnh trung cực bí mật. Tuy rằng Lăng Tiêu không biết hồng mông tử khí cụ thể công dụng, nhưng hồng mông tử khí nhưng cứu hắn, ở vô tận trong thời không, góp nhặt hắn phá toái nguyên thần, vì hắn một lần nữa ngưng tụ thân thể, đồng thời ở trong minh minh chỉ dẫn hạ, dẫn hắn đi tới thiên ngục huyết dương bên trong. Thiên ngục huyết dương bên trong ẩn chứa cực kỳ minh mông sinh mệnh bản nguyên, cùng hồng mông tử khí hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng bởi cùng cầm sát song tu, để Lăng Tiêu trong cơ thể một lần nữa đạt đến âm dương cân bằng, sau đó còn sống. Đương nhiên. Tất cả những thứ này Lăng Tiêu đều không biết. Hắn chỉ biết là chính là, hắn dẫn bạo vô tự thiên thư phía sau, vô tự thiên thư, thậm chí là trong cơ thể hắn tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ cùng với thái hư thần điện chờ tất cả bảo vật, tất cả đều hoàn toàn phá nát ra, ở hồng mông tử khí tác dụng bên dưới, dung nhập vào trong thân thể của hắn. Lăng Tiêu đều không rõ ràng hắn bây giờ thân thể rốt cuộc là trạng thái gì, ở bước đầu dung hợp vô tự thiên thư, tạo hóa ngọc điệp cùng thái hư thần điện chờ rất nhiều trí bảo sau. Cơ thể hắn thậm chí đã ở hướng về một món bảo vật đến chuyển biến. Này Hồng Mông bất diệt thể, chính là Lăng Tiêu cho hắn bây giờ thân thể trạng thái đặt tên. Hồng Mông khai thiên một thức, cũng là hắn lấy Hồng Mông tử khí, kết hợp hắn bây giờ cường hãn đến biến thái thân thể, lĩnh ngộ được trí cường thuật. Dung hợp hỗn độn trí bảo cùng cực đạo đế binh, coi như là loại dung hợp này chỉ là bước đầu hoàn thành, nhưng chống đối thánh vương công kích, cũng không phải là cái gì việc khó. Chỉ có điều... Lăng tiêu nguyên thần tương đối với thân thể vẫn là quá yếu, không cách nào điều động biến thái hồng mông bất diệt thể, cho nên vẫn là bị một ít thương thế. Hắn chính là bị thương, ta liền biết, hắn không thể như vậy dễ như trở bàn tay ngăn trở công kích của chúng ta. Phần thiên thánh vương, vương bá thánh vương cùng âm ma thánh vương chú ý tới lăng tiêu vết máu ở khóe miệng, đều là không khỏi ánh mắt sáng lên, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Nếu như lăng tiêu thật sự không phát hiện chút tổn hao nào chặn lại rồi ba người bọn họ công kích thậm chí còn đưa bọn họ dễ dàng trọng thương, vậy bọn họ ba đại thánh vương tự thật sự trở thành một cái cười nhạo. Bọn họ hiện tại tình nguyện tin tưởng, Lăng Tiêu là gắng gượng cùng bọn họ một trận chiến, kỳ thực bản thân đã bị thương nặng. Âm ầm ầm, ba đại thánh vương quanh thân nóng rực thần quang bốc lên, khí thức của sự sống trào dâng mãnh liệt phun trào, để cho bọn họ phá toái thân thể, rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Trên thực tế, thánh vương đã đứng ở thánh đạo đỉnh cao, trong cơ thể đạo quả sớm đã trưởng thành đại thụ che trời. Sinh mệnh bản nguyên minh mông vô tận, coi như là bị nặng đến đâu thương thế, đều có thể rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Trừ phi có thể lấy thế lôi đình, trực tiếp tiêu diệt một vị thánh vương, bằng không nghĩ muốn đánh sát thánh vương là chuyện rất khó. Giết, ba đại thánh vương đô là trong con người sát cơ lóe lên, lại một lần hướng về lăng tiêu đánh tới. Có thể tu luyện tới thánh vương cảnh người, từng cái đều là tâm trí quả quyết trí cường giả, không đạt đến mục đích thề không bỏ qua, chỉ cần lăng tiêu không có đưa bọn họ một đòn giết chết thực lực. Bọn họ tự không có gì có thể sợ hãi. Ngược lại, bọn họ có thể dựa vào thánh vương cảnh minh mông sinh mệnh bản nguyên, cứng rắn đem Lăng Tiêu cho dây dưa đến chết. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Tiêu chỉ là thánh nhân cảnh tu vi thôi, coi như là thân thể vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng ở kịch liệt như vậy đại chiến trước mặt, sức mạnh tiêu hao tốc độ nhất định nhanh hơn bọn họ. Ầm ầm ầm, ba đại thánh vương quanh thân tỏa ra sát khí ngập trời, từng cái từng cái ánh mắt vô cùng băng lãnh, dồn dập thi triển ra trí cường bảo thuật hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Chương 2389, Thập Đại Thánh Vương. Giang giác, từng đạo từng đạo lôi đình đan dệt, ngang qua vòng trời, ba đại thánh vương công kích, như núi lửa phun trào giống như vậy, gào thét mà tới, để nguyên bản tự cực kỳ hỗn loạn vũ trụ hà, trở nên càng ngày càng sôi trào mãnh liệt lên. Âm, vương bá thánh vương đấm ra một quyền, quyền ra như rồng, kèm theo nóng rực tiếng rồng ngâm, trực tiếp nổi lên một mảnh cổ xưa thế giới, hướng về Lăng Tiêu trấn áp mà tới. Các ngươi muốn chiến, vậy thì chiến. Lăng tiêu trong con người phong mang lóe lên, lộ ra cực kỳ cường đại chiến ý. Hắn đón vương bá thánh vương đấm ra một quyền, không tránh không né, quyền ánh sáng soi sáng muôn phương thế giới, như một viên sáng trói ngôi sao hiện ra, nháy mắt cùng vương bá thánh vương va chạm vào nhau. Răng rác, hư không truyền đến một trận vang trầm, vô cùng thần mang hướng về bốn phía dâng lên ra, lăng tiêu phá tan rồi vương bá thánh vương quyền ấn, sau đó trực tiếp một quyền đánh vào trên ngực hắn, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Con, bạn đang nghe
lăng tiêu quanh thân tử quang lóe lên, bước ra một bước, để lại đạo đạo tàn ảnh, ở suýt xảy ra tai nạn chi khắc, tránh khỏi một đao này, sau đó lăng không một chỉ điểm ra. To lớn đao quang kịch liệt rung động, như là bị cực kỳ sức mạnh kinh khủng, ầm ầm một hồi phá nát ra. Vèo, cùng lúc đó, âm ma thánh vương phảng phất là tìm được cơ hội, kinh khủng ma âm ở trong hư không bộc phát ra, từng đạo từng đạo hắc quang nháy mắt hướng về lăng tiêu mi tâm thức hải phóng tới. Cái này trùng ma thanh âm vô cùng trói tai, tự liền cầm sát cùng hồ phong đám người cách rất xa, đều là cảm giác được sắc mặt trắng bệch, nguyên thần rung động, lâm vào mê muội trong trạng thái. Theo âm ma thánh vương, lăng tiêu tuy rằng thân thể cực kỳ cường hãn, cái kia nguyên thần thì nhất định là nhược điểm của hắn, thánh nguyên thần của người ta, vô luận như thế nào cũng không thể mạnh hơn thánh vương nguyên thần. Vì lẽ đó, âm ma thánh vương nghĩ muốn trực đảo Hoàng Long, trực tiếp diệt lăng tiêu nguyên thần. Suy đoán của hắn đúng là không có sai. Nhưng chính là bởi vì Lăng Tiêu biết nhược điểm của hắn là nguyên thần, cho nên mới phải tăng gấp bội bảo vệ mình nguyên thần. Âm ầm, Lăng Tiêu mi tâm phóng ra hào quang óng ánh, từng đạo từng đạo tử quang phun ra, như thiểm điện giống như vậy, ẩn chứa phá diệt hết thảy sức mạnh, trực tiếp đem âm ma thánh vương bộc phát ra năng lượng toàn bộ làm vỡ nát ra. Lăng Tiêu trong lòng bàn tay phun trào khỏi hào quang rừng rực, như một mảnh thế giới bao la bốc lên mà ra, có thể thôn phệ tất cả, trong phút chốc từ trong hư không khóa chặt âm ma thánh vương vị trí. Sau đó một trưởng đánh ra. Sau lưng lăng tiêu, trong phút chốc nổi lên một mảnh minh mông thôn thiên thánh giới, ẩn chứa minh mông thôn phệ pháp tắc, phải đem âm ma thánh vương trực tiếp nuốt vào trong đó. Hả, âm ma thánh vương trong lòng kinh sợ, không nghĩ tới lăng tiêu lại có thể khóa chặt vị trí của hắn, trong tay hắn hát quang lóe lên, trong phút chốc một thanh màu đen cổ kiếm hiện ra, lăng không hướng về lăng tiêu bàn tay đâm tới. Vèo, kiếm quang ác liệt vô cùng, như là trong phút chốc trực tiếp đâm xuyên qua lăng tiêu bàn tay. Nhưng nháy mắt tự lâm vào lầy lội bên trong, bị cái kia cỗ lực cắn nuốt dây dưa, không ngừng thôn phệ cổ kiếm bên trong tinh hoa. Âm ma thánh vương vội vã rút lui ra, cái kia một thanh cực phẩm thánh bảo cổ kiếm, dĩ nhiên là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành một mảnh cho bụi, tinh hoa trong đó hoàn toàn bị thôn phệ. Thật là bá đạo lực cắn nuốt, âm ma thánh vương trong ánh mắt tràn đầy vô cùng e rè vẻ mặt. Lăng tiêu, tiếp ta một quyền, bá vương chấn đời. Vương bá thánh vương nhìn thấy âm ma thánh vương bị lăng tiêu cuốn lấy, nhất thời trong con người phong mang lóe lên, giống lớn một tiếng đạo, trực tiếp lăng không một quyền hướng về lăng tiêu đánh tới. Âm ầm ầm, quay người hắn hào quang màu vàng sẫm bốc lên, cả người nháy mắt bạo tăng, trực tiếp ở trong hư không hóa thành cao vạn trượng, khí tức trong người khủng bố tới cực điểm, to lớn màu vàng sẫm quyền ấn còn như sơn nhạc giống như vậy, ầm ầm đập xuống. Đến hay lắm, lăng tiêu ánh mắt lóe lên, bỏ qua âm ma thánh vương bay thẳng đến vương bá thánh vương đánh tới. Quanh người hắn khí huyết bốc lên, màu tím thần quang ngưng tụ, núi lở sóng thần sức mạnh bộc phát ra, cuối cùng hội tụ ở trên cánh tay, hóa thành một đạo màu tím quyền ấn, cùng vương bá thánh vương va chạm vào nhau. Răng rác, như là có ngàn tỷ đạo thiểm điện nổ ra, lăng tiêu cùng vương bá thánh vương va chạm, chính là thân thể cực hạn quyết đấu, một cỗ kinh khủng bão táp nháy mắt hướng về bốn phía bao phủ ra. Mà vương bá thánh vương tuy rằng bạo phát ra sức mạnh mạnh nhất, nhưng vẫn là bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay ra ngoài. Vèo, Lăng Tiêu ngút trời bên trên, thừa cơ trực tiếp nắm vương bá thánh vương cánh tay, trong cơ thể cực kỳ sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, đem vương bá thánh vương trực tiếp quăng, sau đó hướng về phần thiên thánh vương đập tới. Đầy trời phần thiên chân diễm sôi trào mãnh liệt, tích chứa trong đó cực kỳ nóng rực đao quang, nhưng giờ khắc này nhưng toàn bộ bị vương bá thánh vương đập vỡ ra. Oanh, 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 phần thiên thánh vương, âm ma thánh vương cùng vương bá thánh vương cứ việc ra tay toàn lực nhưng lại còn là bị lăng tiêu áp chế, không ngừng bị trọng thương, rồi lại không ngừng đứng lên giết hướng về lăng tiêu. Phú trụ hà sôi trào mãnh liệt, vô tận thần quang bốc lên, sóng lớn bác kích thương thiên, cái kia chút bọt nước bên trong, mỗi một giọt nước đều là một phương thế giới thần bí, lẫn nhau hội tụ sức mạnh, làm cho tất cả mọi người đều là kinh hồn bạt vía. Lăng tiêu cùng ba đại thánh vương đại chiến địa phương, là vũ trụ hà biên giới, tuy rằng chiến đấu giữa bọn họ cực kỳ kịch liệt, nhưng giống như là ăn ý một dạng bọn họ đều không có tới gần vũ trụ hà mà bọn họ đều không có chú ý tới là bởi vì bọn họ đại chiến vũ trụ hà phảng phất cũng là trở nên hơi sôi trào mãnh liệt lên đồng thời có từng trận sương mù hỗn độn từ vũ trụ hà bên trong lan tràn ra truyền ra một loại cực kỳ khí tức quái dị gợn sóng răng rác nhưng vào lúc này xa xa hư không lại một lần phá nát ra bảy đạo khí thức kinh khủng bóng người như sáng chói thái dương giống như vậy hiện lên trong hư không không được là những thứ khác bảy tôn thánh vương đến rồi Hồ Phong kinh h
vì lẽ đó này chút năm vẫn luôn nằm ở cực kỳ hỗn loạn trạng thái, không ai có thể đánh vỡ sự cân bằng này. Mà cầm sát cùng cực đạo đế binh xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều ngồi không yên. Nếu như thập đại thánh vương bên trong có người trước tiên chiếm được cực đạo đế binh, sự cân bằng này cũng sẽ bị hoàn toàn đánh vỡ, đợi một thời gian coi như là nhất thống thiên mục giới cũng không là chuyện khó khăn gì. Tuy rằng âm ma thánh vương, vương bá thánh vương cùng phần thiên thánh vương tổ tiên một bước, trực tiếp nhắm cầm sát tung tích, đồng thời một đường truy sát đi tới vũ trụ hà bên trong. Nhưng những thứ khác bảy đại thánh vương cũng không phải ngồi không, bọn họ cũng vẫn đang dám thị lẫn nhau tung tích, vì lẽ đó tuy rằng chậm một bước, nhưng bọn họ vẫn là chạy đến. Chương 2390, Đạo Thiên Thánh Vương Bảy đại thánh vương khí thức minh mông vô cùng, tản ra hào quang rừng rực, như sáng chói thần dương, sâu không lường được, giáng lâm ở vũ trụ hà bên trên. Thế nhưng làm bọn họ thấy được vũ trụ hà bên cạnh đại chiến thời gian, từng cái từng cái trong ánh mắt cũng đều là lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Phần thiên, âm ma cùng vương bá ba người lại bị người áp chế, người này là ai? Một vị thánh vương có chút khó tin nói ra, bọn họ nhìn thấy, phần thiên thánh vương ba người. Lại bị một cái chỉ có thánh nhân cảnh trẻ tuổi người hoàn toàn áp chế, hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong, hơn nữa còn bị trọng thương khó tưởng tượng nổi. Lúc nào thánh nhân có thể chiến thắng thánh vương? Trước mắt tình cảnh này, quả thực vượt qua bọn họ nhận thức cùng tưởng tượng. Cực đạo đế binh tự ở cái kia quần đỏ cô gái trên người. Xem ra người trẻ tuổi này cần phải cùng cái kia quần đỏ nữ tử có liên quan. Một vị thánh vương trong con người tinh mang lóe lên, âm thầm suy nghĩ. Vèo, nhất thời. Bảy đại thánh vương bên trong đã có người không nhìn được, một cái ông lão mặc áo bào đen, trong con người tràn đầy cực kỳ thần sắc tham lam, trực tiếp triển khai cực tốc hướng về cầm sát đánh tới. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn là nghĩ phải tiên phát chế nhân, nhân cơ hội trực tiếp bắt đi cầm sát, cướp giật cầm sát trên người cực đạo đế binh. Là đạo thiên cái kia lão tiểu tử, cái khác sáu tôn thánh vương đều là trong con người tinh mang lóe lên, cũng không có giống cái kia áo bào đen ông lão một dạng ra tay. Mà là lựa chọn tạm thời quan sát Đạo thiên thánh vương tu luyện chính là trộm đạo trời Tinh thông trộm thuật Trong truyền thuyết thậm chí từ đại đế cổ đại mộ bên trong trộm ra vô thượng đế vật Tuy rằng thực lực không phải rất mạnh Nhưng cũng vô cùng có thủ đoạn Cái khác sáu tôn thánh vương cũng muốn nhìn một chút Đạo thiên có thể không từ cầm sát trong tay bắt được cực đạo đế binh Không được, chủ nhân, là đạo thiên thánh vương Ở bảy đại thánh vương xuất hiện thời điểm Cầm sát cùng hồ phong đám người tự nhiên cũng là đã nhận ra tung tích của bọn họ nhưng Hồ Phong không nghĩ tới, đạo thiên thánh vương dĩ nhiên không nói một lời, trực tiếp tự lựa chọn ra tay với cẩm sát. Vèo, cẩm sát trong con người phong mang lóe lên, nhìn đạo thiên thánh vương hướng nàng đánh tới, trực tiếp sử dụng âm dương thái cực đồ, âm dương thái cực đồ ở trong hư không chậm rãi trải rộng ra, từ bên trong bắn ra từng đạo từng đạo âm dương trùng sáng, đan vào lẫn nhau hướng về đạo thiên thánh vương bao phủ mà đi. Kha kha, nữ oa oa, này cực đạo đế binh phóng ở trên người ngươi quá không an toàn, hay là giao cho ta đi. Đạo thiên thánh vương là một cái mười phần gầy nhỏ ông lão, xem ra có chút vẻ mặt gian rảo, một đôi mắt cực kỳ rảo hoạt, tiếng nói của hắn vô cùng mờ mịt, không biết là từ phương hướng nào truyền tới. Âm dương trùng sáng bắn ở trong hư không, căn bản không có cách nào đem đạo thiên thánh vương khóa chặt, tất cả đều bắn vào chỗ trống. Mà cầm sát sắc mặt vẫn không khỏi được biến đổi, nàng cảm giác được một luồng sức mạnh thần bí, đang trộm lấy âm dương thái cực đồ sức mạnh. Đồng thời đang hóa giải nàng lưu ở âm dương thái cực đồ bên trong dấu ấn, nghĩ muốn cướp giật quyền khống chế. Đạo thiên thánh vương chân thân, nhưng là lặng yên không tiếng động xuất hiện ở âm dương thái cực đồ bên trên, trong lòng bàn tay có màu đen phù văn phun trào, nghĩ muốn cướp đoạt âm dương thái cực đồ quyền khống chế. Cẩm sát đều không biết đạo thiên thánh vương là làm sao làm được, nguyên thần của nàng dấu ấn bị ma diệt một tia, để cẩm sát đều là bị một ít phản phệ, trong miệng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Hả? Ngươi muốn chết, lăng tiêu trong con người sát cơ lóe lên, nháy mắt liền thấy cẩm sát bị thương cảnh tượng, nhất thời trực tiếp buông tha phần thiên thánh vương ba người, xoay người hướng về đạo thiên thánh vương đánh tới. Âm ầm ầm, lăng tiêu đấm ra một quyền, quyền ấn cương mãnh bá đạo, tản ra hào quang màu tím, bay thẳng đến đạo thiên thánh vương chân áp mà tới. Đạo thiên thánh vương đã nhận ra lăng tiêu đánh tới, trong con người lộ ra một tia vẻ trào phúng, thân thể dĩ nhiên như là trực tiếp trở nên hư ảo một dạng, muốn hoàn toàn biến mất ở trong hư không. Nhưng hắn vẫn vẫn cứ trốn trong bóng tối, không ngừng phai mở cẩm sát lưu ở âm dương thái cực đồ bên trong dấu ấn nguyên thần. Lăn ra đây cho ta, lăng tiêu bạo quát một tiếng nói, một luồng minh mông lực lượng thời gian bộc phát ra, còn như bão táp giống như bao phủ tứ phương, để thời không cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo hỗn
đạo thiên thánh vương đều là ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới lăng tiêu lại có thể đưa hắn từ trong thời không bước ra, giờ khắc này đối mặt với lăng tiêu cú đấm này, hắn chỉ có thể lựa chọn nghênh chiến. Âm ầm, đạo thiên thánh vương ngang trời một trường tiến lên nghênh tiếp, đồng thời nghĩ muốn mượn cơ hội lùi về sau ra. Nhưng mãi đến tận quyền trường chạm vào nhau. Đạo Thiên Thánh Vương mới rốt cục lĩnh hội tới Lăng Tiêu thân thể là khủng bố cỡ nào. Vô cùng thần lực bộc phát ra, trực tiếp đánh xuyên Đạo Thiên Thánh Vương trưởng ấn, đem cánh tay của hắn đều đánh thành bột mịn, đồng thời theo kinh mạch của hắn, trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn, để ngũ tạng lục phủ của hắn cũng bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Phốc, thừa nhận rồi kinh khủng như vậy một đòn, coi như là Đạo Thiên Thánh Vương cũng là không khỏi sắc mặt tái nhợt cực kỳ, trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bay ngang ra ngoài. Hả? Người này sức chiến đấu dĩ nhiên kinh khủng như thế, cái khác sáu tôn thánh vương cũng đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Lăng tiêu không chỉ áp chế phần thiên thánh vương ba người, tự liền đạo thiên thánh vương như vậy hành tung quỷ dị cường giả đều có thể bị hắn khóa chặt, thậm chí bị hắn một quyền trọng thương, này để những người khác thánh vương cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi cùng kiêng kỵ lên. Các ngươi đều là đến nắm cực đạo đế binh sao, nghĩ muốn cực đạo đế binh, phải dùng mạng của các ngươi để đổi đi. Lăng tiêu trong con người tràn đầy lạnh như băng vẻ mặt, lần lượt quét qua phần thiên thánh vương, âm ma thánh vương, vương bá thánh vương, đạo thiên thánh vương cùng cái khác sáu đại thánh vương, không có chút nào vẻ sợ hãi, âm thanh bá đạo cực kỳ. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Ta khuyên ngươi thức thời ngoan ngoãn giao ra cực đạo đế binh, ngươi không phải chúng ta thập đại thánh vương đối thủ. Một vị thánh vương cười lạnh một tiếng nói, cứ việc kiêng kỵ lăng tiêu kinh khủng sức chiến đấu, thế nhưng ở cực đạo đế binh mê hoặc trước mặt. Thập đại thánh vương đều là không hẹn mà cùng lựa chọn cùng lăng tiêu là địch. Thật sao, ta nhìn từ hôm nay ngày phía sau, thiên ngục giới tự lại cũng không có thập đại thánh vương. Lăng tiêu lạnh lùng nói, ngông cuồng, chỉ bằng ngươi, vị này thánh vương giận quá mà cười đạo, trong ánh mắt tràn đầy không hề che giấu chút nào rừng rực sát ý. Chư vị đạo huynh, không bằng chúng ta trước tiên liên thủ giết người này, cho tới cực đạo đế binh thuộc về, chúng ta lại bằng bản lĩnh của mình làm sao. Tên tiểu tử này chỉ có thánh nhân cảnh tu vi. Nhưng một mực nhưng có như vậy nghịch thiên sức chiến đấu, trên người khẳng định có khó có thể tưởng tượng bí mật lớn. Âm ma thánh vương ánh mắt lóe lên, quay về những thứ khác thánh vương nói ra. Có thể, không thành vấn đề, âm ma thánh vương cũng là nói ra đông đảo thánh vương ý nghĩ, tất cả mọi người là trong con người sát cơ lấp lóe đồng ý âm ma thánh vương đề nghị. Âm ầm ầm, nhưng ngay lúc này, cách đó không xa vũ trụ hà bắt đầu sôi trào mãnh liệt lên, bọt nước ngang trời, thiên địa rung động. Mình mông xương mù hỗn độn từ vũ trụ hà bên trong lan tràn ra. Một luồng cực kỳ hung sát khí thức từ vũ trụ hà bên trong bộc phát ra, để tất cả mọi người là nháy mắt như rơi băng uyên, như là bị nào đó loại kinh khủng tồn tại nhìn chăm chú vào một dạng. chương 2391, Thiên Mục Thú Đó là cái gì? Hồ Phong Kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt lộ ra khó tin vẻ mặt. Vũ trụ hà phía trên, xương mù hỗn độn lượn lờ, cổ xưa hung hãn khí thức tràn ngập ra. Phảng phất là một vị thời kỳ thượng cổ cổ lão hung thú thức tỉnh, tỏa ra làm cho tất cả mọi người đều tâm thần rung động gợn sóng. Một con to lớn móng vuốt từ xương mù bên trong giò ra, toàn thân đen kịt như mực, mặt trên hiện đầy màu đen lân giáp, xem ra như một căn trụ trời, có thể chống đỡ khai thiên địa. Vũ trụ hà càng phát sôi trào mãnh liệt lên, tàn phá tiểu thế giới hội tụ thành cơn sóng thần, đánh ở đằng kia cái móng vuốt trên, nhưng cũng không có đối với hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng. Đùng, đùng, đùng. Như là thiên cổ gióng lên, nặng nề nhịp chống đánh ở trong lòng mỗi một người, để trong lòng của mọi người đều là vô cùng trầm trọng, từng cái từng cái trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Giống, bỗng nhiên, một đạo kinh thiên tiếng giống giận dữ vang lên. Kinh khủng sóng âm quét sạch tứ phương, đem vô tận xương mù hỗn độn toàn bộ càn quét ra, một vị to lớn hung thú xuất hiện ở vũ trụ hà bên trên. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. T, tất cả mọi người là không nhìn được hít vào một ngụm khí lạnh. Vị này hung thú xem ra như trâu, nhưng cũng mọc ra giữ tận đầu sói, quanh thân tất cả đều là màu đen lân giáp, một đôi mắt như huyết nguyệt giống như trôi nổi ở vòng trời bên trên. Mấu chốt là vị này thú giữ thân dài thái quá khổng lồ, mình mông vô biên, giống như là một tòa trôi nổi ở vũ trụ hà bên trên đại lục, tản ra một đời không ai bị nổi hung hãn khi tức. Mà giờ khắc này, bị vị này hung thú tập trung, nhất thời tất cả mọi người như là cả người động lại một dạng, sau lưng đều ở lạnh cả người. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên ngục thú, âm ma thánh vương cả người chấn động, như là nghĩ tới điều gì, không khỏi kinh hô thành tiếng nói. Thiên ngục thú, này ba chữ vừa ra, nhất th
nhưng có người nói ở thời kỳ thượng cổ chính là thiên mục đại đế thế giới, nhưng từ khi thiên mục đại đế biến mất phía sau, thiên mục giới ngàn tỷ năm đến, từ xưa tới nay chưa từng có ai từng chiếm được thiên mục đại đế truyền thừa. Mà thiên mục thú, chính là trong truyền thuyết thiên mục đại đế vật cưỡi. Chỉ có điều qua nhiều năm như vậy, bất kể là thiên mục đại đế truyền thừa vẫn là thiên mục thú, đều không có chút nào tung tích có thể theo, vì lẽ đó lâu dần, tất cả mọi người chỉ là đem cho rằng một cái truyền thuyết, cũng không hề để ý. Thập đại thánh vương làm thiên mục giới chúa tể giống như tồn tại, tự nhiên có thể tiếp xúc được rất nhiều bí ẩn việc, bao quát trong sách cổ liên quan với thiên mục thú vụn vặt. Trước mắt vị này hung thú, cùng bọn họ thấy qua thiên mục thú rất giống nhau. Thập đại thánh vương đều là động riêng mình tâm tư, thiên mục thú xuất hiện, chẳng phải là nói thiên mục đại đế truyền thừa cũng sắp xuất hiện. Này thậm chí là so với cẩm sát trên người cực đạo đế binh, còn muốn để cho bọn họ hưng phấn cùng kích động tin tức. Thiên mục thú mặc dù coi như vô cùng hung hãn, nhưng ở thập đại thánh vương xem ra cũng không phải là không thể chiến thắng. Thiên mục thú sao, lăng tiêu trong con người tinh mang lóe lên, phảng phất như là nghĩ tới điều gì, trong óc hiện ra một ít cực kỳ thần bí đoạn ngắn. Ầm ầm ầm, nhưng vào lúc này, thiên mục thú trực tiếp trở nên cuồng bạo. Vũ trụ hà sôi trào mãnh liệt, sương mù hỗn độn bốc lên, kinh khủng thiểm điện đan dệt, thần quang tung hoành, thiên mục thú như huyết nguyệt giống như con mắt, nháy mắt tự nhìn chăm chú vào thập đại thánh vương. Lăng tiêu, cẩm sát cùng hồ phong chờ tất cả mọi người. Giống, nó chậm rãi mở ra bồn máu miệng lớn, giống như là vòng trời xuất hiện một cái hắc động lớn, trong phút chốc bạo phát ra cực kỳ kinh khủng lực cắn nuốt, như một mảnh mênh mông vòng xoáy, hướng về mọi người bao phủ mà tới. Đồng thời, thiên mục thú đưa ra móng to, che ngập bầu trời giống như vậy, hướng về mọi người chụp tới. Thiên mục thú cuồng bạo, là tất cả mọi người không có dự liệu đến, thái quá đột nhiên. Vèo, đột nhiên không kịp chuẩn bị bên dưới. Hồ Phong, từ lôi công tử cùng cự phủ căn bản không có phản kháng chút nào lực lượng, thảm kêu một tiếng, nháy mắt tự hóa thành ba đạo lưu quang, bị thiên mục thú nuốt vào trong bụng. Ầm ầm, thiên mục thú móng to rơi xuống, vừa vặn hướng về phần thiên thánh vương mà đến, phần thiên thánh vương vẻ mặt biến đổi, lăng không một đạo đao cương bay ra, nóng rực phần thiên chân diễm minh mông cuồn cuộn bộc phát ra, nghĩ muốn từ thiên mục thú móng to bên dưới đào mạng. Nhưng bất kể là đao cương vẫn là phần thiên chân diễm. Bị thiên mục thú một lòng bàn tay tự đánh tan nát, căn bản không có đối với thiên mục thú tạo thành chút nào uy hiếp, mà phần thiên thánh vương giống như là diều hâu vồ gà con giống như vậy, trực tiếp bị thiên mục thú tóm lấy, sau đó nhét vào trong miệng. Không được, vị này thiên mục thú thực lực, tuyệt đối đạt tới đế quân cảnh giới. Chạy mau, âm ma thánh vương cùng vương bá thánh vương đều hoàn toàn biến sắc, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ hoảng sợ vẻ mặt. Bọn họ vào lúc này mới biết, bọn họ sai là đáng sợ giường nào. Thiên mục thú thân là thiên mục đại đế vật cưỡi, thực lực làm sao có khả năng sẽ sai. Bọn họ trước còn vọng tưởng đối với thiên mục thú động thủ, kết quả thiên mục thú một lòng bàn tay, tự phá vỡ bọn họ tất cả huyễn tưởng. Chín đại thánh vương đô là dồn dập triển khai thần thông, nghĩ muốn trốn rời vũ trụ hà, thiên mục giới. Thiên mục thú quá kinh khủng, để cho bọn họ mất đi bất kỳ đối kháng tự tin. Trong này, thì có một con móng to hướng về lăng tiêu đánh tới. Hả, lăng tiêu trong con người phong mang lóe lên. Đem cẩm sát hộ tống ở phía sau, chống lại cái kia cỗ lực cắn nuốt, sau đó đón thiên mục thú trực tiếp đấm ra một quyền. Răng rác, lăng tiêu quanh thân kinh khủng khí huyết bốc lên, màu tím quyền ấn mênh mông cuồn cuộn bộc phát ra, cùng thiên mục thú ngạnh hám một cái, như là có vô tận thiểm điện bắn ra ra. Lăng tiêu cảm giác được một luồng cường đại hơn lực phản chấn kéo tới, cả người trực tiếp bay ngang ra ngoài. Mà thiên mục thú móng to, cũng là khẽ run một chút. Cẩm sát, chúng ta đi, lăng tiêu nghĩ cũng không nghĩ. Mượn này có lực phản chấn, trực tiếp ôm lấy cẩm sắt, liền muốn hướng về xa xa na di mà đi. Nhưng thiên mục thú con mắt nháy mắt tự rơi vào lăng tiêu trên người, lộ ra mê man, nghi hoặc cùng thần sắc kinh ngạc, phảng phất không biết như vậy một con run dế làm sao sẽ có lực lượng cường đại như vậy, để nó đều là cảm giác được móng to hơi tê tê. Thiên mục thú phảng phất đối với lăng tiêu sinh ra hứng thú thật lớn, nhất thời hai cái móng to ngang trời hướng về lăng tiêu chộp tới. Ầm ầm ầm, mà những thứ khác chín đại thánh vương cũng căn bản không có chạy ra thiên mục thú ma chảo, hơn nữa cũng không thể chịu đựng thiên mục thú kinh khủng như vậy lực cắn nuốt, trực tiếp bị thiên mục thú một khẩu nuốt vào trong bụng. Phú trụ hà bên trên, nháy mắt cũng chỉ còn lại có lăng tiêu cùng cẩm sát hai người. Đáng chết, này thiên mục thú vì sao phải ra tay với chúng ta? Lăng tiêu vẻ mặt cũng là có chút nghiêm nghị, hắn tuy rằng sức chiến đấu siêu tuyệt, nhưng đối mặt vị này như viễn cổ thời kỳ hồng hoang đi ra thiên mục thú thời gian, thật sự cảm thấy một luồng cảm giác vô lực. Oanh,
khí tức bất hủ lan ra, lại một lần cùng thiên ngục thú ngạnh hám hai đòn. Nhưng không có có ngoài ý muốn, hắn lại một lần bị đánh bay ra ngoài. chương 2392, Thần Bí Không Gian Vèo, cầm sắt trong con người tinh mang lấp lóe trực tiếp sử dụng âm dương thái cực đồ, ở trong hư không phóng ra hào quang óng ánh, trong phút chốc hướng về thiên ngục thú chân áp mà đến. Oanh, thiên ngục thú một con móng to tiến lên đón, cùng âm dương thái cực đồ va chạm, nóng rực thần quang bốc lên, âm dương nhị khí đều là ầm ầm một hồi phá nát ra, âm dương thái cực đồ cũng là bị nó đánh bay ra ngoài. Cầm sát cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Thiên ngục thú quá kinh khủng, giống như là một tòa vô biên vô tận đại lục, ẩn chứa cực kỳ sức mạnh kinh khủng gợn sóng, lăng tiêu cùng cầm sát ở thiên ngục thú trước mặt, giống như là run dế giống như vậy, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể bị ép chết. Coi như là âm dương thái cực đồ loại này cực đạo đế binh, đều không có bất kỳ biện pháp nào kích thương thiên ngục thú. Cẩm sát, chờ một chút ta trước tiên tìm cơ hội đưa ngươi ly khai. Lăng tiêu quay về cẩm sát nhanh chóng nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không, ta không đi, lăng tiêu ca ca, ngươi ở đâu, ta tự ở đâu bên trong. Chúng ta cùng thiên ngục thú liều mạng, cẩm sát khắp khuôn mặt là cố chấp, kiên trì nói ra. Cẩm sát, ngươi phải nghe lời. Tin tưởng ta, thiên ngục thú giết không được ta, ta nhất định sẽ về tới tìm của ngươi. Ta làm sao sẽ nhịn tâm đem ngươi một cái người lưu ở trên thế giới này, tương lai chúng ta còn muốn sinh rất nhiều rất nhiều em bé. Lăng tiêu cực kỳ ôn nhu nhìn cầm sắt nói, sau đó nhẹ nhàng hôn một cái cầm sắt đầu chán. Cầm sắt mặt bá một chút tự đỏ, thế nhưng nàng nhìn lăng tiêu thật lòng ánh mắt, không khỏi trong lòng mềm nhún, nặng nề gật đầu một cái nói, lăng tiêu ca ca, ta đáp ứng ngươi. Nhưng ngươi nhất định không thể có việc. Bằng không ta tuyệt không độc sống. Cầm sát trên mặt quyết tuyệt vẻ, để lăng tiêu đều là vô cùng thay đổi sắc mặt. Oanh, oanh, lăng tiêu bùng nổ ra hồng mông bất diệt thể sức mạnh, lại cùng thiên ngục thú va chạm hai đòn, tuy rằng dựa vào cái kia cỗ lực phản chấn, cùng thiên ngục thú kéo ra một ít cách rời, nhưng hắn cùng cầm sát cũng đã thâm nhập đến rồi vũ trụ hà nơi sâu xa. Vũ trụ hà bên trong, sóng lớn cuồn cuộn ngất trời, sương mù bốc lên, mỗi một giọt nước đều là một cái tàn phá tiểu thế giới ẩn chứa cực kỳ sức mạnh kinh khủng gợn sóng. Trong này, không chỉ có thiên ngục thú uy hiếp, vũ trụ hà bên trong kinh khủng thế giới sóng lớn, cùng với vô biên bão táp, đều đối với lăng tiêu cùng cẩm sát tạo thành uy hiếp cực lớn. Cẩm sát, người yên tâm, chỉ là thiên ngục thú, còn giết không được ta, chờ hạ ta sẽ tìm cơ hội cuốn lấy thiên ngục thú, người trực tiếp trốn ở âm dương thái cực đồ bên trong, theo vũ trụ hà phiêu lưu mà xuống, nhất định có thể đủ ly khai thiên ngục giới. Người ở tại thần giới bên trong chờ ta. Lăng tiêu nhanh chóng quay về cầm sắt nói ra, ầm ầm ầm, thiên ngục thú lại một lần hướng về lăng tiêu đánh tới. Nó như huyết nguyệt giống như trong con ngươi, tràn đầy sát ý ngập trời, phảng phất như vậy một con run dế, nhưng cũng một lần lại một lần chặn lại rồi sự công kích của nó, để nó cảm giác như là bị lớn lao khiêu khích, hoàn toàn bạo nộ rồi. Thiên ngục thú ở vũ trụ hà bên trong bốc lên, trong phút chốc bạo phát ra cực kỳ sức mạnh kinh khủng gợn sóng, để vũ trụ hà lăn lộn bốc lên, vô tận sóng lớn vật lộn vòng trời. Từng đạo từng đạo tàn phá thế giới hóa thành bột mịn, tạo thành cực kỳ kinh khủng thế giới bão táp. Thiên ngục thú móng to, kể cả kinh khủng thế giới bão táp, đồng thời hướng về lăng tiêu cùng cầm sát bao phủ tới. Thiên ngục thú, đến đây đi. Lăng tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng vẻ, cả người trong phút chốc toát ra hào quang óng ánh, từng đạo từng đạo tử khí như cầu long giống như quay quanh ở hắn quanh thân, quanh người hắn ngàn tỷ lỗ chân lông đều là đồng thời dâng lên huyết ánh sáng, cả người ở trong hư không bắt đầu bạo tăng. Âm âm, lăng tiêu quanh thân như là có ngàn tỷ đạo lôi đình nổ ra, hắn sau lưng xuất hiện một mảnh minh mông thôn thiên thánh giới, bắt đầu không ngừng thôn phệ vũ trụ hà bên trong minh mông năng lượng. Phảng phất chỉ là trong khoảnh khắc, lăng tiêu thân thể tựu tăng vọt ngàn vạn lần, hóa thành một vị không kém gì thiên ngục thú người khổng lồ, khí tức khủng bố tới cực điểm, sau đó đấm ra một quyền. Răng rác, lăng tiêu cùng thiên ngục thú bỗng nhiên va chạm một cái, cả người hắn ở vũ trụ hà bên trong lảo đảo lùi về sau nhưng cũng bỗng nhiên lên trước bổ một cái, trực tiếp ôm lấy thiên ngục thú. Cẩm sát, đi mau, lăng tiêu giống lớn một tiếng nói. Cẩm sát cả người run rẩy đầy mặt đều là nước mắt nước, nàng nhìn đang cùng thiên ngục thú đại chiến lăng tiêu, hô to một tiếng nói, lăng tiêu ca ca, người nhất định phải quay về tìm ta. Ta ở tại thần giới chờ ngươi. Nói xong, cẩm sát cắn răng một cái, trực tiếp xoay người bắn vào đến rồi âm dương thái cực đồ bên trong, trong phút chốc âm dương thái cực đồ hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp dung nhập vào vũ trụ hà bên trong, mấy cái sóng lớn xoắn tới, nháy mắt tự
toàn bộ vũ trụ hà đều đang kịch liệt run rẩy. sau đó ở trung ương nhất trực tiếp xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy. Thiên ngục thú một lòng bàn tay đem lăng tiêu đánh vào đến đó cái to lớn vòng xoáy bên trong. Lăng tiêu tuy rằng chặn lại rồi thiên ngục thú chốc lát, thế nhưng hắn cùng thiên ngục thú sự tranh lệch vẫn là quá lớn, nháy mắt tự lâm vào bóng tối vô biên bên trong. Bất quá lúc này, cẩm sát cũng đã biến mất không thấy. Thiên ngục thú ở vũ trụ hà bên trong tìm chốc lát, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng chìm đến vũ trụ hà bên trong. Rất nhanh, vũ trụ hà lại một lần khôi phục yên tĩnh. Làm lăng tiêu từ trong hôn mê lúc tỉnh lại, hắn tự xuất hiện ở một cái không gian xa lạ bên trong. Vòm trời như là bị máu tươi nhuộm dần một dạng, tản ra tinh hào quang màu đỏ, đại địa là màu đen, cực kỳ giống máu tươi khô cạn sau màu sắc, trong hư không đều tràn ngập một loại hung sát khí tức. Lăng tiêu công tử, người đã tỉnh, hồ phong, cự phủ cùng tử lôi công tử xuất hiện ở lăng tiêu bên người, cực kỳ ân cần nhìn lăng tiêu nói ra. Đồng thời, lăng tiêu còn phát hiện thập đại thánh vương, bọn họ tụ ba tụ năm tụ ở một bên, từng cái từng cái nhìn về phía lăng tiêu trong ánh mắt đều là tràn đầy lạnh lùng cùng không quen vẻ. Ở đây là địa phương nào? Lăng tiêu nhìn hồ phong ba người hỏi, trước hắn cũng từ cẩm sát cái kia bên trong biết được hồ phong ba người lai lịch, bởi vậy đối với bọn họ đổ cũng hết sức yên tâm. Lăng tiêu công tử, chúng ta cũng không biết đây là địa phương nào. Chúng ta bị thiên ngục thú nuốt xuống phía sau, tự xuất hiện ở ở đây, bất quá chúng ta đều suy đoán, ở đây rất có thể là thiên ngục thú thân thể nội thế giới. Vừa rồi phần thiên thánh vương nghĩ muốn ra tay với ngươi, kết quả bị một loại không tên pháp tác đả thương, ở đây hẳn là cấm chỉ lẫn nhau chiến đấu. Hồ Phong chậm rãi nói ra, sau đó chỉ chỉ xa xa phần thiên thánh vương. Phần thiên thánh vương trên cánh tay có một đạo rất sâu miệng vết thương. Giờ khắc này khôi phục tốc độ rất chậm, nhìn thấy lăng tiêu hướng về hắn xem ra, sắc mặt của hắn có chút khó coi, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi, hắn thừa dịp lăng tiêu tiến vào nơi này là hôn mê trạng thái, muốn xuất thủ đem lăng tiêu đánh giết, nhưng cũng không nghĩ tới ở đây cấm chỉ đấu nhau, hắn bị một loại không tên pháp tắc cho đả thương, để hắn cũng không dám nữa chút nào dị động. Cái này cũng là thập đại thánh vương tại sao sẽ thành thật như vậy nguyên nhân. chương 2393, Thiên uy như ngục. Chư vị Ta đề nghị chúng ta hiện tại cần phải bỏ xuống thành kiến, đồng tâm hiệp lực tìm kiếm xuất khẩu. Thiên ngục thú không có giết chúng ta, nhưng cũng đem chúng ta dẫn tới ở đây, nhất định là có duyên cớ gì. Âm ma thánh vương bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng nói, chẳng lẽ là thiên ngục đại đế nơi truyền thừa. Vương bá thánh vương bỗng nhiên nói ra, trong con người có một tia kỳ dị. Hắn, để tất cả mọi người là có chút tim đập thình thịch lên. Đây đúng là rất có thể sự tình, thiên ngục thú chính là thiên ngục đại đế truyền thừa. Nhiều năm như vậy đều chưa từng nghe nói thiên ngục đại đế truyền thừa bị người chiếm được, mà thiên ngục thú không có giết bọn họ, nhưng đưa bọn họ mang đến như vậy một chỗ thần bí không gian, xác thực rất có thể là thiên ngục đại đế nơi truyền thừa. Nếu như ở đây đúng là thiên ngục đại đế nơi truyền thừa, đây chẳng phải là nói bọn họ này chút người có cơ hội lấy được thiên ngục đại đế truyền thừa. Nghĩ tới đây, thập đại thánh vương đều là có chút kích động. ầm ầm ầm, nhưng vào lúc này, vùng không gian này cũng bắt đầu kịch liệt bắt đầu run rẩy, mặt đất rung chuyển. Ba động khủng bố lan tràn ra, như là có vật gì muốn từ sâu trong lòng đất dưới đất chui lên. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phía trước đại địa trực tiếp phá nát ra, một vị bia đá to lớn từ sâu trong lòng đất sông lên tận trời, tản ra một luồng cổ xưa hồng hoang khí tức gợn sóng, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bia đá mênh mông cuồn cuộn, như trùng tiêu thần kiếm, xuyên thẳng bầu trời, xem ra có trên cao vạn trượng, khí thế bàng bạc, toàn thân đen kịt như mực tản ra một loại làm cho tâm thần người rung động gợn sóng. Mà đối diện lăng tiêu đám người bia đá một mặt, nhưng là trên sách bốn cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Thiên uy như ngục, cái kia bốn chữ móc sắt ngân bức tranh, đỏ đậm như máu, như là lấy nào đó loại sinh linh máu tươi sách tựu, để người nhìn một chút, cũng cảm giác được có một cổ bá đạo, uy nghiêm mà vô địch khí thế phả vào mặt. Vèo, cùng lúc đó, bia đá trước mặt ánh sáng lóe lên, một vị phiên bản thu nhỏ thiên ngục thú xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Tuy rằng chỉ có chu vi lớn khoảng một trượng tiểu, nhưng khí thế nhưng không kém chút nào vũ trụ hà bên trong vị này chiều cao ngàn tỷ dặm thiên ngục thú. Vị này thiên ngục thú toàn thân trắng như tuyết hoàn mỹ, ánh mắt linh động sán lạn, lập lòe thần tính hào quang, không có một chút nào khát máu cùng điên cuồng vẻ mặt, khí thức cùng vị này thiên ngục thú tuyệt nhiên ngược lại. Hoan nghênh các người tới đến thiên ngục đại đế nơi truyền thừa. Trắng như tuyết thiên ngục thú một mở miệng, nhất thời vùng thế giới này trở nên bình tĩnh lại, chỉ có điều thiên ngục thú thanh âm có vẻ hơi bi bô, để lăng tiêu đều là không nhìn được chăm chú nhìn thêm. Quả
các ngươi nhất định phải đem tên của chính mình, lấy máu tươi khắc họa ở trên tấm bia đá, đồng thời tiến vào trong bia đá bên trong thế giới thí luyện, ai có thể từ trong bia đá thế giới ly khai, ai tự có thể có được thiên ngục đại đế truyền thừa. Ngàn tỷ năm, ta đã đợi thời gian quá lâu, hy vọng các ngươi sẽ không để ta thất vọng đi. Thiên ngục thú thanh âm có chút trầm thấp cùng tiêu điều, tùy ý giảng giải một chút, tự bay đến bia đá phía trên, lười biếng nằm nhoài ở chỗ này, như là đang ngủ một dạng. Lưu lại tên, tiến nhập bia đá thế giới thí luyện. Đợi thời gian quá lâu, chẳng lẽ trừ chúng ta ở ngoài, trước còn có những người khác tới đây thí luyện. Phần thiên thánh vương bọn người là hơi sững sờ. Thiên ngục thú trong giọng nói thích chứa rất nhiều tin tức, để bọn họ đều là vô cùng nghi hoặc, thế nhưng thiên ngục thú phảng phất chút nào không có vì bọn họ giải đáp ý tứ. Để bọn họ đều là vô cùng phiền muộn Các ngươi nhìn Trên tấm bia đá dĩ nhiên có nhiều như vậy tên Cự phủ bỗng nhiên kinh hô một tiếng nói Trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ vẻ khiếp sợ Thiên uy như ngục bốn chữ lớn nguyên bản tỏa hào quang rực rỡ Giờ khắc này ánh sáng chậm rãi ảm đạm phía sau Bia đá to lớn bên trên Lại xuất hiện rất nhiều chữ viết Nhìn kỹ lại Cái kia chút đều là mỗi một cái tên Lập lòe ánh sáng Thiên châu đạo nhân Hắn là trăm vạn năm trước một vị đại thánh Có uy danh hiển hách Trăm vạn năm trước hắn lặng yên không tiếng động mất tích, hóa ra là đi tới nơi này sao? Tử lôi công tử thấy được trên bia đá một cái tên, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Già la thánh chủ, này nhưng năm đó già la thánh thành thành chủ, hai triệu năm trước thánh vương, hắn cũng đến nơi này. Hồ Phong cũng là thấy được một cái tên quen thuộc, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Thiên côn lão tổ, mạc ly kiếm thánh, thiên vực ma chủ, hỗn nguyên đao vương, tuyệt thiên thánh vương. Một cái lại một cái đã từng ở thiên ngục giới trong lịch sử dạng người rực rỡ tên, toàn bộ đều xuất hiện ở trên tấm bia đá, không chỉ là Hồ Phong, tử lôi công tử cùng cự phủ, tự liền thập đại thánh vương trong ánh mắt cũng đều là cực kỳ vẻ khiếp sợ. Này chút người, chỉ ít cũng đều là thánh nhân cảnh cường giả, thậm chí còn rất nhiều đại thánh cùng thánh vương cường giả, nhìn kỹ đi tới, bia đá to lớn bên trên, cái kia chút tên dĩ nhiên đầy đủ có trên vạn người. Tự liền thập đại thánh vương, cũng chỉ là nhận ra bộ phận cường giả tên. Còn rất nhiều cường giả chỉ sợ là đến từ cách xa thời kỳ thượng cổ, tự liền thập đại thánh vương cũng đều là hết sức xa lạ. Thế nhưng này chút người, tất cả đều là đi tới nơi này thí luyện, muốn có được thiên mục đại đế truyền thừa, nhưng cuối cùng đều thất bại. Hơn nữa, mọi người tỉ mỉ phát hiện, dưới thấp nhất ngục chữ xung quanh, đầy đủ có hơn 9.000 cái tên, như chữ xung quanh có mấy trăm tên, uy chữ xung quanh có mười mấy tên, mà chữ thiên xung quanh thì lại chỉ có ba cái tên. Thần hư công tử, thiên nguyên tử. Thái nhất, thấy được ba cái tên này phía sau, thập đại thánh vương cũng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh hãi. Bởi vì ba cái tên này bọn họ đều nhận ra, ba người này thật sự là quá nổi danh, đã từng làm cho cả thiên ngục giới đều sẽ run rẩy tồn tại. Thần hư công tử, một ngàn vạn năm trước tuyệt thế thiên kiêu, truyền thuyết đã từng lấy tuyệt thế phong thái thành tựu bốn thánh cảnh giới, thân thể, nguyên thần, pháp tắc cùng tâm lực bốn thánh viên mãn, thánh nhân đỉnh cao có thể giết đại thánh có thể chiến thánh vương, chính là cái kia thời đại nổi bật nhất thiên tài. Chỉ có điều, thần hư công tử ở đột phá đại thánh thời điểm, tự biến mất rồi, ai có thể nghĩ tới hắn sẽ đến nơi này. Thiên nguyên tử, thiên ngục giới 30 triệu năm trước kia trí cường giả, truyền thuyết tu vi đã đạt đến thánh vương cực hạn, được tôn là thiên nguyên thiên tôn, chỉ kém nửa bước là có thể tấn thăng đến đế quân cảnh giới, nhưng cũng ở 30 triệu năm trước đây, xung kích đế quân cảnh thời điểm, biến mất rồi. Thái nhất, danh tự này sắp xếp đệ nhất. Nhìn hai chữ này, mọi người phảng phất ở hoàng hốt trong đó, thấy được một vị thần bí bóng người, sừng sững ở trên chín tầng trời, quan sát chư thiên vạn giới chúng sinh, ánh mắt lãnh đạm cực kỳ, trước người có vô số thần thánh tiên ma quỷ lại. Đây là một cái cực kỳ lâu đời tên, nhưng cũng làm cho cả thiên ngục giới đều sẽ nhớ kỹ tên. chương 2394, Lưu Danh, 90 triệu năm trước, Thái Nhất lấy tuyệt thế phong thái, khai sáng Thái Nhất Thiên Đình, bị người tôn làm Thái Đế. Nhưng Thái Nhất Thiên Đình nhưng ở quá vừa biến mất phía sau, rất nhanh tự sụp đổ. Rất nhiều người đều suy đoán, Thái Nhất chỉ ít nắm giữ đế quân Tu Vi, bằng không căn bản không thể thống nhất thiên ngục giới. Đó cũng là thiên ngục giới ngàn tỷ năm trong lịch sử, lần thứ nhất có người nhất thống thiên ngục giới. Nhìn thấy ba cái tên này dĩ nhiên đều xuất hiện ở trên tấm bia đá, thập đại thánh vương kích động trong lòng cùng hưng phấn đều là nháy mắt biến mất rồi, sắc mặt nhưng là trở nên cực kỳ trắng bệch. Những cường giả này đã từng tới đây. Muốn có được thiên ngục đại đế truyền thừa, nhưng không hề bất ngờ toàn bộ đều thất bại, nhưng bọn họ lại không có trở lại thiên ngục giới, mà là vĩnh viễn biến mất rồi. Bọn họ đi nơi nào? Thập đại thánh vương nhìn trên
chỉ sợ tự liền thiên ngục thú đều coi bọn họ là thành người chết, cho rằng bọn họ bên trong sẽ không có người có thể được thiên ngục đại đế truyền thừa, sớm muộn cũng sẽ chết ở chỗ này. Thập đại thánh vương trong con người đều là sinh ra một tia ý lui. Tự liền thần hư công tử, thiên nguyên tử cùng thái nhất ba vị đều thất bại, bọn họ vẫn là có tự biết rõ, không cho là mình có thể đủ thắng quá cái kia ba vị. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không muốn vọng tưởng rời đi nơi này, phàm là tới đây người, nhất định phải tiếp thu thí luyện, bằng không, chết. Thiên ngục thú con mắt hơi híp, có một tia tinh mang bắn ra, phảng phất là đã nhận ra thập đại thánh vương ý nghĩ, ở trên tấm bia đá chở mình, lười biếng nói ra. Thập đại thánh vương sắc mặt nháy mắt đều là trở nên cực kỳ khó coi. Lăng tiêu công tử, xem ra lần này chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Hồ Phong cười khổ một tiếng nói, không nên bi quan như vậy, nói không chắc trong chúng ta tự có người có thể được thiên ngục đại đế truyền thừa đây. Người thời nay không nhất định không bằng cổ nhân, các người phải có lòng tin với chính mình. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, hắn lờ mờ phát hiện đến, nơi này không gian vô cùng kiên cố, đồng thời bị một loại sức mạnh thần bí nào đó ra trì, giống như là một tòa thật to lao tù, bọn họ căn bản không cách nào rời đi nơi này. Trước mắt xem ra, nghĩ an toàn hơn rời đi nơi này cũng chỉ có đi cướp đoạt thiên ngục đại đế truyền thừa cái kia một con đường. Lăng tiêu trong óc lờ mờ xẹt qua rất nhiều đoạn ngắn, hắn nhìn trước mắt bia đá, dĩ nhiên có một loại giống như đã từng cảm giác tương tự. Thiên ngục huyết dương, chẳng lẽ là cùng thiên ngục đại đế có quan hệ gì sao? Lăng tiêu trong lòng hơi động, hắn tự nhiên biết cái kia chút đoạn ngắn khởi nguồn, là bởi vì hắn luyện hóa thiên ngục huyết dương phía sau, thiên ngục huyết dương bên trong ghi lại bộ phận hình tượng, chỉ có điều thái quá vụn vặt, tạm thời không thấy được đầu mối gì. Lăng tiêu công tử nói không sai, chết có cái gì đáng sợ, có thể cùng này chút thượng cổ đại năng tên đặt ngang hàng, coi như là ngàn tỷ năm phía sau vẫn cứ bị người nhớ kỹ, cũng coi như là đáng giá. Các huynh trưởng, ta cái thứ nhất đến đây đi, cự phủ bỗng nhiên đứng dậy, hào hiệp cười một tiếng nói, ánh mắt rơi vào trên tấm bia đá. Cự phủ, người cẩn thận một chút, hồ phong cùng tử lôi công tử nhìn nhau, đều là có chút xấu hổ. Thời khắc sống còn có đại khủng bố. Hai người bọn họ luôn luôn tự xưng là trí tuệ, nhưng đã đến giây phút sống chết, trái lại không bằng cự phủ nhìn thấu triệt. Âm ầm, cự phủ cười hì hì, ánh mắt nháy mắt trở nên cực kỳ sắc bén lại, bắt đầu gia tăng tốc độ chạy lấy đà, sau đó thân thể như đạn pháo giống như bắn lên, bay thẳng đến trên tấm bia đá vào tới. Cự phủ ánh mắt nhìn chăm chú vào chữ thiên, nếu như có thể cùng cái kia ba cái sáng chói tên đặt ngang hàng, hắn cũng đủ để kiêu ngạo. Cự phủ rất dễ dàng tự bay đến đó ba cái tên độ cao. Thế nhưng còn không có có chở hắn đem tên của chính mình khắc lên, hắn nhất thời cũng cảm giác được một luồng minh mông thiên uy giáng lâm xuống. Âm âm âm, phảng phất từ bốn phương tám hướng hướng về hắn áp bức mà đến, minh mông thiên uy bên dưới, hắn giống như là một con run lẩy bẩy run dế, nguyên thần, thân thể, thậm chí là cả người mỗi một chỗ đều đang run dày, trên đỉnh đầu phảng phất xuất hiện một tòa vô gian địa ngục, chèn ép hắn nhanh chóng hướng về phía dưới rơi rụng. Giống, cự phủ gào thét, trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng vẻ. Quanh người hắn khí huyết bốc lên, cả người đều đang nỗ lực đối kháng xung quanh cái kia cỗ minh mông thiên uy, nghĩ muốn thoát khỏi thiên uy ràng buộc, ở trước mắt trên tấm bia đá lưu lại tên của hắn. Nhưng này cỗ thiên uy quá kinh khủng, nháy mắt liền đem cự phủ chấn đè ép xuống, mãi cho đến bốn ngàn trượng tả hữu mới dừng lại thân hình. Cự phủ đi tới như chữ bên cạnh, hắn không chút nghĩ ngợi, nháy mắt tự cắn phá đầu ngón tay, sau đó hướng về trên bia đá mặt viết tên của chính mình. Oanh, ngón tay của hắn vừa rồi tiếp xúc được bia đá, nhất thời lại có một luồng càng kinh khủng hơn thiên uy, từ trong bia đá thả ra ngoài, không ngừng đưa hắn hướng về hạ chân áp. Bốn ngàn trường, ba ngàn trường, hai ngàn trường, cuối cùng, cự phủ đi tới bia đá một ngàn trường vị trí, ở ngục chữ dưới chân, khắc rơi xuống tên của hắn. Cự phủ, quá kinh khủng, tòa này trong bia đá tích chứa thiên uy, để người căn bản không cách nào chống lại. Cái kia là đối với cấp độ sống áp bức. Căn bản không phải tu vi cùng sức mạnh có thể ngăn cản. Cự phủ bay trở về, sắc mặt vô cùng trắng bệch, trong ánh mắt vẫn cứ tràn đầy nghĩ mà sợ vẻ. Rác rưởi, phần thiên thánh vương cười lạnh một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường vẻ. Bia đá một ngàn trượng vị trí, hầu như chính là nhanh đến cuối cùng đuôi vị trí, cự phủ ở cái địa phương này lưu lại tên, xác thực lộ ra hết sức phổ thông. Ta là rác rưởi không giả, nhưng ta nhìn ngươi cũng là một rác rưởi. Ta tin tưởng Lăng Tiêu Công Tử nhất định có thể đủ ở ngày chữ xung quanh lưu lại tên, cho tới người khẳng định không bằng Lăng Tiêu Công Tử. Cự phủ không chút khách khí phản kích đạo, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Người muốn chết, phần thiên thánh vương trong lòng giận dữ,
gia gia cũng không sợ ngươi. Cự phủ đơn giản trực tiếp không đếm xỉa đến, cùng phần thiên thánh vương đối trọi tương đối, phản chính ở chỗ này phần thiên thánh vương cũng không dám ra tay với hắn. Ta đến thử xem, vương bá thánh vương trong con người tinh mang lóe lên, nháy mắt đứng dậy. Quanh người hắn bao phủ hào quang màu vàng sập, tự có một loại hào quang bất hủ tràn ngập ra, để cả người hắn xem ra đều lộ ra cực kỳ thần bí. Hắn nháy mắt hướng về bia đá vào tới, như một đạo màu vàng sậm thiểm điện, xuất hiện ở bia đá bên dưới, sau đó hướng về phía trên kéo lên. Vương bá thánh vương nhìn thấu bia đá khủng bố, vì lẽ đó cũng không gấp ở cầu thành, mà là vững vàng, không ngừng đối kháng cái kia cỗ minh mông thiên uy, hướng về phía trên kéo lên. Một ngàn trường, hai ngàn trường, ba ngàn trường, cuối cùng, vương bá thánh vương đi tới tám ngàn trường vị trí, hầu như phải nhờ vào gần chữ thiên, hắn cắn chóp lưỡi, lăng không hư điểm. Nghĩ muốn ở trên tấm bia đá lưu lại tên của chính mình Nhưng trong bia đá lại một lần phun trào khỏi kinh khủng thiên uy Cứng rắn đưa hắn hạ thấp xuống bức bách một ngàn trượng Cuối cùng vương bá thánh vương ở bảy ngàn trượng vị trí để lại tên của chính mình chương 2395, lên đỉnh Bảy ngàn trượng, đã vượt qua rất nhiều thánh vương cường giả Vương bá huynh quả nhiên thiên tư siêu tuyệt Âm ma thánh vương khẽ mỉm cười nói Âm ma đạo huynh quá khen Ta tin tưởng âm ma đạo huynh mới có thể đem tên lưu ở vị trí cao hơn tiến lên. Bất quá tấm bia đá này không đơn giản, cái kia cỗ minh mông thiên uy quá kinh khủng, người bình thường rất khó chịu đựng. Vương bá thánh vương có chút nghĩ mà sợ nói ra, ta đến thử xem đi. Âm ma thánh vương đứng dậy, vèo, cả người hắn hóa thành một đạo màu đen ma quang, hướng về trên tấm bia đá lao đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, rất nhanh là đến bia đá 8 ngàn trượng vị trí. Âm ầm ầm, âm ma thánh vương nhất thời cũng cảm giác được một luồng minh mông thiên uy giáng lâm xuống, đó là bắt nguồn từ sâu trong linh hồn hoảng sợ, hướng về quanh người hắn bốn phương tám hướng áp bức mà đến, để hắn cả người run rẩy, khắp cả người phát lạnh. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù hắn có thánh vương tu vi, nhưng ở đằng kia cỗ thiên uy trước mặt, vẫn là cảm giác được vô cùng sợ hãi. Hắn bị chèn ép rơi xuống, cuối cùng ở 7,100 không không trượng vị trí để lại tên của chính mình. Thập đại thánh vương dồn dập đi tới bia đá trước mặt, đem tên của chính mình lưu tại trên tấm bia đá, tuy rằng bọn họ đều là bạo phát ra sức mạnh mạnh mẽ nhất, nghĩ muốn đem tên của chính mình lưu ở nổi bật nhất cái kia ba cái tên xung quanh, nhưng không hề bất ngờ toàn bộ đều thất bại. Tên của bọn họ, phần lớn đều là lưu tại 7.000 trượng đến 8.000 trượng trong đó. Coi như là phần thiên thánh vương thiên phú siêu tuyệt, cuối cùng cũng chỉ là đem tên lưu tại 8.000 trượng vị trí. Mà hồ phong cùng tử lôi công tử tự càng không cần phải nói. Bọn họ giống như cự phủ, chỉ là đem tên lưu tại một ngàn trượng vị trí. Cuối cùng, tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đều rơi vào lăng tiêu trên người. Lăng tiêu công tử, người thử một chút đi. Có lẽ người thật sự có cơ hội cùng thần hư công tử, thiên nguyên tử cùng thái nhất ba người tên đặt ngang hàng, đó đúng là vô thượng vinh quang. Hồ Phong có chút mong đợi nhìn lăng tiêu nói ra. Thập đại thánh vương cũng đều là không khỏi ánh mắt lóe lên. Lăng tiêu chỉ có thánh nhân cảnh đại viên mãn tu vi, thế nhưng ở vũ trụ hà bên trong lại có thể lấy sức một người áp chế ba đại thánh vương, nắm giữ loại này nghịch thiên sức chiến đấu, có thể thấy được thiên phú của hắn khẳng định không? Bất quá đối với hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu thiên phú, thập đại thánh vương cũng đều không xác định. Nhưng vào lúc này, phần thiên thánh vương có chút thanh âm chói tai vang lên, cùng thần hư công tử, thiên nguyên tử, thái nhất ba người đặt ngang hàng. Còn thật không sợ gió lớn nhanh đầu lưỡi. Tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể đem tên lưu ở ba ngàn trượng vị trí, cũng đã là cực hạn của ngươi. Nói đến Phần thiên thánh vương là nhìn lăng tiêu miệng không vừa mắt một cái. Hắn có thể đủ nhìn ra lăng tiêu cùng cẩm sát quan hệ không ít, mà lăng tiêu nhưng luyện hóa hắn thiên ngục huyết dương, thậm chí còn ở vũ trụ hà bên trong để hắn đại ném bộ mặt, để trong lòng hắn đã sớm chứa một luồng hỏa. Giờ khắc này nhìn thấy lăng tiêu, dĩ nhiên là bắt đầu chê cười lên. Phần thiên thánh vương, lăng tiêu công tử có thể đánh bại ngươi, chỉ ít cũng có thể đem tên lưu ở 8 ngàn trượng vị trí, coi như là 9 ngàn trượng cũng không phải là không thể. Người bớt ở chỗ này nói hưu nói vượn, cự phủ cười lạnh một tiếng nói, đánh bại ta, thực sự là cười nhạo, người nào không biết vũ trụ hà bên trong không có bất kỳ thiên địa pháp tắc. Ở vũ trụ hà bên trong, thực lực của ta bất quá phát huy ra một phần mười thôi, nếu như ở thiên ngục giới bên trong, ta giết hắn như làm thịt chó. Phần thiên thánh vương cười ngạo nghễ nói, hắn thừa nhận lăng tiêu thân thể xác thực cực kỳ khủng bố, nhưng thân thể mạnh mẽ cũng không thể đại biểu tất cả, ở vũ trụ hà bên trong. Thánh vương mất đi điều động thiên địa đại đạo này một cường lực thủ đoạn, chiến lực mạnh mẽ căn bản không bạo phát ra được, dĩ nhiên là bị lăng tiêu áp chế. Nhưng nếu là ở thiên ngục giới
cũng không để ý tới phần thiên thánh vương, đối với phần thiên thánh vương khiêu khích, hắn lựa chọn không nhìn. Lăng tiêu chậm rãi đi tới bia đá phía dưới, sau đó đưa tay ra chạm đến trước mắt bia đá. Vù, màu đen bia đá xúc tu lạnh lẽo, lăng tiêu đứng ở bia đá bên dưới, nháy mắt cũng cảm giác được một luồng minh mông thiên uy, hướng về quanh người hắn áp bức mà tới. Cái kia cỗ thiên uy trực tiếp tác dụng ở linh hồn của hắn nơi sâu xa, coi như là cơ thể hắn cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng ở cổ thiên uy này bên dưới cũng là không có bất kỳ biện pháp nào chống lại. Lăng tiêu có thể cảm giác được, chỉ bằng vào cổ thiên uy này, đủ để tiêu diệt bán thánh cảnh giới cường giả. Vèo, hắn chậm rãi hướng về trên tấm bia đá bay đi, tốc độ cũng không nhanh, nhưng cũng vô cùng trầm ổn, phảng phất bốn phía minh mông thiên uy, căn bản không có cách nào làm sao hắn như vậy. 100 trường, 500 trường. Một ngàn trường, hai ngàn trường, theo lăng tiêu hướng về trên tấm bia đá kéo lên, hồ phong đám người trong ánh mắt cũng đều là lộ ra cực kỳ thần sắc mong đợi, bọn họ cũng mong đợi lăng tiêu có thể đem tên lưu ở cao hơn địa phương. Tuy rằng bọn họ không biết đem tên lưu ở trên tấm bia đá, cùng tiến nhập bia đá thế giới thí luyện có quan hệ gì, nhưng bọn họ bản năng cảm thấy, đem tên lưu được vị trí càng cao, đối với bia đá thế giới thí luyện lại càng có trợ giúp. Rất nhanh, lăng tiêu tự vượt qua ba ngàn trường vị trí. Hơn nữa vẫn cứ ở hướng về phía trên kéo lên. Đáng chết, phần thiên thánh vương sắc mặt tuy rằng rất khó nhìn, thế nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, lăng tiêu thiên phú sắc thực rất mạnh, thiên mục giới qua nhiều năm như vậy, đều chưa từng nhìn thấy như vậy kinh tài tuyệt diễm trẻ tuổi người. Thế nhưng, chờ lăng tiêu nhảy lên tới 6.000 trường vẫn như cũ rất trầm ổn, vẫn cứ ở hướng về mặt trên leo lên thời điểm, không chỉ là phần thiên thánh vương, thập đại thánh vương đều có chút ngồi không yên. Hắn đến tột cùng có thể đạt đến một bước nào. Thập đại thánh vương trong lòng đều là nổi lên một nghi vấn. Lăng tiêu rất nhanh đi tới 7.000 trượng vị trí, vương bá thánh vương cùng âm ma thánh vương sắc mặt có chút không dễ nhìn. Thế nhưng chờ lăng tiêu đi tới 8.000 trượng vị trí, phần thiên thánh vương mặt cũng là đen lên. Lăng tiêu tốc độ như cũ hết sức ổn, rất nhanh là đến 9.000 trượng vị trí, lần thứ nhất cùng tên thần hư công tử nằm ở song song trạng thái. T. Hắn thật sự tới mức độ này, bất quá 9.000 trượng trở lên, thiên uy như ngục, sâu không lường được hắn dĩ nhiên có thể thừa nhận được. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Thời khắc này Lăng Tiêu, cũng là đang chịu đựng cực kỳ trọng đại áp lực. 9.000 trượng trở lên vị trí, thiên uy minh mông còn như thực chất giống như vậy, thậm chí ở Lăng Tiêu quanh thân xuất hiện từng đạo từng đạo vô hình vô chất thiểm điện, không ngừng chèn ép hắn, nghĩ muốn đưa hắn đè xuống. Lăng Tiêu ánh mắt bình tĩnh cực kỳ, quanh thân tản ra óng ánh tử khí, có một loại hào quang bất hủ. Rất nhanh tự vượt qua 9.000 trượng vị trí, cũng lại tiếp tục hướng về phía trên kéo lên. 9.100 trượng, 9.200 trượng, 9.800 trượng, 9.900 trượng, tên thiên nguyên tử ở vào 9.900 trượng. Mà tên thái nhất, là xuất hiện ở 9.9909 trượng. Làm lăng tiêu đi tới cái vị trí này thời điểm, phảng phất là đạt tới một loại cực hạt, lên trên nữa kéo lên một phân đều cực kỳ gian nan, cái kia phảng phất là một loại sức mạnh cấm kỵ. Áp bức tất cả sinh linh, để người bất luận người nào cũng không có cách nào vượt qua này một đạo giới hạn. Cho ta mở, lăng tiêu trong con người lộ ra vẻ điên cuồng vẻ, quanh thân minh mông tử quang bốc lên, hắn như là một vị thần bí đế vương, dưới chân nóng rực thần quang dâng lên ra, rốt cục bước lên bia đá đỉnh điểm. Một vạn trưởng, lăng tiêu không có chút nào do dự, chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay tràn ra một vòi máu tươi, sau đó nháy mắt ở trên tấm bia đá để lại hai cái rồng bay phượng múa chữ lớn tràn đầy bá đạo, uy nghiêm mà hào phóng không kềm chế được khí tức. Chương 2396, Niếp Niếp, Lăng Tiêu, cái kia hai cái móc sắt ngân vẽ chữ lớn xuất hiện ở bia đá trên cùng, trực tiếp đắp lên thần hư công tử, thiên nguyên tử cùng thái nhất ba người tên. Thập đại thánh vương thời khắc này vẻ mặt tất cả đều là sợ ngây người, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ kinh hãi. Lên đỉnh, này, làm sao có khả năng, phần thiên thánh vương thanh âm có chút khàn giọng, vẻ mặt vô cùng khó coi. Thập đại thánh vương đều biết lăng tiêu thiên phú khẳng định rất mạnh, có thể lấy thánh nhân cảnh tu vi, nắm giữ kinh khủng như vậy thân thể, thậm chí có thể trấn áp thánh vương, thiên phú như thế coi như là ở thiên mục giới bên trong cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng bọn họ nhưng căn bản chưa hề nghĩ tới, lăng tiêu có thể vượt qua cái kia ba cái sáng trói tên. Thần hư công tử, thiên nguyên tử cùng thái nhất, đó là ở toàn bộ thiên mục giới đều vô cùng sáng trói tên, đặc biệt là thái nhất, càng là thành lập thiên đình, nhất thống thiên mục giới, được xưng thái đế. Bọn họ vốn cho là, Lăng Tiêu có thể đem tên lưu ở 7.000 trượng vị trí cũng đã vô cùng ghê gớm, nhưng không nghĩ tới Lăng Tiêu trực tiếp một lần lên đỉnh, thậm chí còn vượt trên thái nhất, đem tên lưu tại
còn muốn vượt qua thần hư công tử, thiên nguyên tử cùng thái nhất ba người. Này cũng thật bất khả tư nghị, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồ Phong, tử lôi công tử cùng cự phủ ba người cũng là kinh hãi, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Lập tức, trong lòng bọn họ trở nên cực kỳ kích động. Cái này há chẳng phải là nói, Lăng Tiêu có hy vọng vượt qua bọn họ, được thiên mục đại đế truyền thừa. Ồ, hai mắt khép hờ thiên mục thú, giờ khác này cũng là hơi mở hai mắt ra, có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một chút, lộ ra mấy phần cảm giác hứng thú vẻ mặt. Cứ việc nó trong này đã đợi ngàn tỷ năm, thậm chí đã mài đi tất cả kiên trì, thế nhưng khi nó nhìn thấy Lăng Tiêu biểu hiện thời gian, vẫn là không khỏi sinh ra có chút hy vọng. Hy vọng ngươi có thể thành công đi, nhưng thế giới kia, khà khà. Thiên ngục thú lầm bầm lầu bầu nói ra, trong thanh âm bộc lộ ra ngoài tâm tình, như là phẫn nộ, hoặc như là cười trên sự đau khổ của người khác. Âm ầm ầm, tự ở lăng tiêu đem tên lưu ở trên tấm bia đá trong nháy mắt đó, bia đá nháy mắt bắt đầu kịch liệt bắt đầu run rẩy. Thiên uy như ngục bốn cái sáng chói chữ lớn chán tỏa hào quang, cái kia loại huyết ánh sáng phảng phất có thể phai mờ tất cả, tản ra bá đạo, mênh mông, uy nghiêm mà khí thức thần bí gợn sóng, làm cho tâm thần người rung động. Bia đá to lớn bên trên Nháy mắt tự xuất hiện một cái sáng chói quang môn, trong mơ hồ dẫn tới một chỗ cực kỳ cổ xưa thế giới. Mà lăng tiêu bọn người đã đem tên lưu tại trên tấm bia đá, giờ khắc này phảng phất như là cùng cái kia một cái thế giới thành lập liên hệ nào đó, nháy mắt hóa thành từng đạo từng đạo lưu quang, bị bia đá thế giới hút vào tiến vào. Đây chính là thí luyện thế giới sao? Lăng tiêu tự nhủ, nhưng hắn nháy mắt đã bị một mảnh nhức mắt bạch quang bao phủ, sau đó nháy mắt cảm giác được trời đất quay cuồng, cả người hoàn toàn mất đi bất kỳ chi giác. Thái thường sơn kéo dài hơn một nghìn bên trong, xem ra xanh um tươi tốt, như là một cái màu xanh biếc trường long, uyển uốn lượn riêng ngủ đông ở đại địa bên trên. Thái thường sơn bên trong mây mù lượn quanh, xem ra như động thiên phúc địa giống như vậy, tản ra một loại mờ mịt mà xuất trần khí tức. Một cái quanh co sông nhỏ, từ quá dài dưới chân núi chảy ra, xuyên qua một cái như thế ngoại đào nguyên giống như sơn thôn nhỏ, sau đó chảy về phía phương xa. Đây là lý gia thôn, một cái chỉ có mấy chục gia đình thôn xóm. Nhà trong thôn phần lớn đều là lấy tảng đá xây, phòng ốc chẳng chịt có hứng thú, xem ra sạch sẽ mà sạch sẽ. Thôn trước có một mảnh rừng hoa đào, giờ khắc này nở đầy hoa đào, theo gió vừa thổi, cánh hoa rì rào rơi xuống, đồng thời tản mát ra từng trận hoa đào mùi thơm. Một người mặc vải thô áo ngắn trẻ tuổi người, xem ra 17-18 tuổi, vóc người mạnh mẽ, khuôn mặt tuấn lãng bất phàm, vác hai gánh củi, đi qua sông nhỏ trên cầu đá, xuyên qua rừng hoa đào, tiến vào khói bếp lượn lờ tiểu trong sơn thôn. Là Lăng Tiêu đã trở về, lại đánh nhiều như vậy củi, nhiều gậy tiểu tử. Lăng Tiêu, cảm ơn ngươi lần trước đưa cho ta thảo dược, ra ra chân đã tốt lắm rồi, cũng không tiếp tục đau. Lăng Tiêu ca ca, lúc nào lại mang ta đi lên núi săn thú A. Lần trước cái kia con lợn rừng ăn ngon thật A. Lăng Tiêu vừa đi vào làng, nhất thời tự gặp trong thôn mặt rất nhiều đại gia bác gái cùng hắn thân thiết chào hỏi, từng cái từng cái trên mặt đều là tràn đầy tinh khiết mà đơn giản nụ cười. Lăng Tiêu cười đáp lại. Vác hai gánh củi trực tiếp đi tới thôn đuôi một cái bên trong khu nhà nhỏ, sau đó đem chỉnh chỉnh tề tề phóng ở dỡ nhà bên trong, này mới lau một cái trên chán nhỏ bé mồ hôi hột. Ca ca ngươi đã trở về, cơm đã được rồi, chúng ta này tự ăn cơm. Một cái âm thanh lanh lảnh mang theo vui sướng chuyển đến, từ trong phòng bếp lộ ra một cái đầu nhỏ, nhìn thấy lăng tiêu phía sau, con mắt đều cười thành nguyệt nha. Đó là một cái ước chừng 8-9 tuổi bé gái, ăn mặc rộng lớn quần áo vải thô, đầu phát hơi có chút ố vàng. Tuy rằng giờ khắc này trên mặt bởi vì có cho bụi, xem ra giống như một con mèo mướp nhỏ một dạng, nhưng da thịt nhẵn nhụi, khuôn mặt nhỏ tinh xảo, ánh mắt vô cùng tinh khiết, vừa nhìn chính là một cái mỹ nhân bại hoại. Tốt, niếp niếp, lăng tiêu cười đáp lại, sau đó thân thiết sờ sờ niếp niếp đầu nhỏ, giúp nàng đồng thời đem cơm nước bưng đến trên bàn, lại ném cho ngoắt ngoắt cái đuôi nhào lên đại hoàng cầu một gân cốt đầu, này mới cho phép chuẩn bị ngồi xuống dùng cơm. A à, hoàng, người ngoan ngoãn đi ra ngoài ăn đi. Niếp niếp quay về đại hoàng cầu cười nói, nhất thời đại hoàng cầu tự cắn xương cốt, đi tới cửa viện bên cạnh, lười biếng nằm nhoài ở chỗ này, một bên cảnh giác nhìn chăm chú vào ngoài cửa, thỉnh thoảng liếc mắt một cái niếp niếp cùng lăng tiêu. Lăng tiêu ca ca, người mau ăn cơm, niếp niếp cho lăng tiêu múc một chén lớn cơm, sau đó nâng lên cằm, cười tủm tỉm nhìn lăng tiêu. Thức ăn trên bàn rất đơn giản, tiểu thông phan đậu hũ, kho gà rừng thịt, rau xanh xào rau dại, tiểu xào nấm, cái cuối cùng nhưng là đại xương canh. Lấy lợn rừng xương hầm quả bí đao, nước canh trắng như tuyết, mùi thơm nước mũi, để xem ra khẩu vị m
niếp niếp một bên miệng nhỏ đích ăn trong chén cơm tẻ, vừa nhìn Lăng Tiêu miệng lớn ăn cơm dáng vẻ, khắp khuôn mặt là nụ cười thỏa mãn. Lăng Tiêu đi tới thế giới này, đã có ba tháng. Xác thực nói, hắn là bị niếp niếp cứu trở về, ba tháng trước hắn hôn mê ở đầu thôn sông nhỏ bên, trên người tràn đầy vết thương, niếp niếp tốt không dễ dàng mới đưa hắn mang về, sau đó dốc lòng chiếu cố một tháng, Lăng Tiêu thương thế mới hoàn toàn khỏi hẳn. Đi tới bên trong thế giới này, Lăng Tiêu khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện, hắn dĩ nhiên đã biến thành một người bình thường. Đã không có cường hãn thân thể, đã không có thánh nhân tu vi, cũng không có cường đại nguyên thần, hắn chính là một cái người phàm bình thường, tay trói gà không chặt, suy yếu tới cực điểm, ngoại trừ còn có dĩ vãng ký ức ở ngoài, những thứ khác đều biến mất hết. Chương 2397, bị quên thế giới. Lăng Tiêu căn bản không nghĩ tới trong bia đá thế giới, dĩ nhiên như vậy quỷ dị. Dĩ nhiên bác bỏ hắn tất cả, ngoại trừ ký ức. Lăng tiêu đã lâu không có lãnh hội qua loại này hư nhược cảm giác, bất quá hắn đối với niếp niếp chiếu cố tự nhiên cũng là mang trong lòng cảm kích. Lăng tiêu có một loại dự cảm, nếu như hắn thật sự chết ở thế giới này, chỉ sợ cũng sẽ như trong bia đá cái kia chút tên, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện. Đây chính là bia đá thế giới sao? Không có bất kỳ tu vi, e sợ không chỉ là ta, tất cả mọi người đã biến thành bình thường người bình thường. Như vậy nghĩ muốn ly khai thế giới này. Nhất định chính là khó như lên trời. Lăng tiêu thầm cười khổ một tiếng, âm thầm suy nghĩ. Là nhất để hắn tuyệt vọng là, hắn dĩ nhiên phát hiện thế giới này không có chút nào thiên địa linh khí, nghĩ muốn lại tu luyện từ đầu, thậm chí đánh vỡ thế giới vách ngăn rời đi nơi này, đều là một chuyện không thể nào. Đây là một thế giới bị lãng quên. Lăng tiêu ba tháng này, đều ở trong thôn trang nhỏ này, suy tư đường sau này, suy tư làm sao mới có thể ly khai thế giới này, nhưng cũng không có chút nào manh mối. Bất quá cũng còn tốt, có tiểu niếp niếp cho hắn lấy an ủi, để tâm tình của hắn đúng là khá hơn nhiều. Tiểu niếp niếp là một đứa cô nhi, là bị trong thôn một cái lão bà bà nhặt về, nhưng từ khi một năm trước lão bà bà đi đời phía sau, tiểu niếp niếp tự tự mình một người sinh hoạt. Tuy rằng người trong thôn rất hiền lành hết sức thuần phát, đối với tiểu niếp niếp có chưa quan tâm, nhưng tiểu niếp niếp vẫn là bữa đói bữa no, cho nên mới phải có vẻ hơi dinh dưỡng không đầy đủ. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất quá, có lăng tiêu ở khoảng thời gian này, là tiểu niếp niếp vui vẻ nhất tháng ngày. Lăng tiêu thương thế khôi phục phía sau, tự thường thường tiến nhập thái thường sơn bên trong đốn củi, thỉnh thoảng bắt một ít món ăn dân dã trở về, trước đây không lâu lăng tiêu thậm chí đánh chết một con lợn rừng, phân cho trong thôn hương thân, để mọi người đối với hắn ấn tượng đều là vô cùng tốt. Tiểu niếp niếp tự nhiên cũng không cần lại đói bụng, tiểu niếp niếp thậm chí đang nghĩ, nếu như loại cuộc sống này có thể vĩnh viễn tiếp tục kéo dài tốt biết bao nhiêu. Ăn cơm xong phía sau, Lăng Tiêu liền trở về gian phòng, đả tọa tu luyện. Trí nhớ của hắn cũng không có thất lạc, vì lẽ đó trong ký ức có vô số thần công bí pháp, coi như là thế giới này không có bất kỳ thiên địa linh khí, Lăng Tiêu hay là muốn tìm tới một cái con đường tu luyện, tuy rằng hắn thất bại rất nhiều lần. Sau đó, Lăng Tiêu từng nghĩ đến, thế giới này như không có thiên địa linh khí, cái kia lợi dụng tinh hoa nhật nguyệt tu luyện, cũng là một con đường. Thế nhưng theo Lăng Tiêu tu luyện, hắn mới phát hiện. Phảng phất là nhật nguyệt tinh thần rời thế giới này vô cùng xa xôi, hắn có thể đủ hút nhận được nhật nguyệt tinh thần vô cùng ít ỏi, xa không đủ để chống đỡ hắn tu luyện, chỉ có điều để thân thể của hắn tráng kiện mấy phần thôi. Nghe lão nhân trong thôn nói, thế giới này là có võ giả. Chỉ cần có võ giả, vậy thì có phương pháp tu luyện, Thái Thường Sơn bên trong tự có một cái võ đạo tông môn, Thái Nhất Môn, có lẽ ta cần phải đến xem nhìn. Lăng tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ, bất quá Thái Nhất Môn danh tự này. Để hắn không khỏi trong lòng hơi động, Thái Nhất Môn, chẳng lẽ cùng Thái Nhất có quan hệ gì sao? Lăng tiêu đả tọa, hấp thu 10 phần hơi yếu tinh hoa nhật nguyệt phía sau, tự lại tới trong sân, bắt đầu luyện quyền. Tuy rằng ở đây không có thiên địa linh khí, nhưng không trở ngại lăng tiêu thông qua luyện quyền, đánh bóng thân thể, rèn luyện gân cốt, để thân thể trở nên mạnh mẽ. Ngang, giống, lăng tiêu ở luyện quyền thời điểm, quanh thân gồ lên, quyền phong gào thét, quyền thế hùng hồn cương mãnh, như rồng ngâm hổ gầm giống như vậy. Chấn động hắn cả người gân cốt, để trong cơ thể hắn khí huyết như là bị đốt một dạng, bắt đầu sôi trào. Đây là thuần túy rèn luyện thân thể long hổ phục ma quyền, lăng tiêu chính là dựa vào long hổ phục ma quyền, mới có thể ở thái thường sơn bên trong, cứng rắn đánh chết một con lợn rừng. Lăng tiêu ca ca thật là lợi hại, lăng tiêu luyện quyền thời điểm, niếp niếp an vị ở trên ghế, một bên vì là lăng tiêu may vá quần áo, vừa dùng tràn ngập sùng bái ánh mắt nhìn lăng tiêu. Mặc dù chỉ là chung sống thời gian ba tháng. Nhưng niếp niếp đã sớm coi lăng tiêu là thành thân
nhưng hắn trí nhớ của kiếp trước vẫn còn, rất nhiều thông thường võ học rất nhanh là có thể bắt đầu, trong cơ thể hắn khí huyết bốc lên, theo hắn một lần lại một lần luyện quyền, sức mạnh trong cơ thể cũng đang không ngừng tăng cường. Lăng tiêu lờ mờ có thể cảm giác được, lấy hắn bây giờ sức chiến đấu, coi như là ở cái thế giới này, cũng có thể cũng coi là một cao thủ đi. Bất quá, cụ thể làm sao vẫn là phải tìm người thử một lần. Lăng tiêu theo dõi thái thường sơn bên trong thái nhất môn, có lẽ có thể từ thái nhất môn bên trong tìm tới một ít tu luyện pháp môn. Sau đó một tháng, lăng tiêu mỗi ngày đều sẽ đi thái thường sơn đốn củi săn thú. Hắn chém củi đem phòng đều chất đầy, hắn săn thú săn bắt thỏ, chim trí, lợn rừng, cây hương các loại, toàn bộ bị lăng tiêu chế thành thịt khô, đương nhiên hắn cũng phân ra rất nhiều cho trong thôn các hương thân. Cuối cùng, lăng tiêu đi cách xa hàng trăm dặm trên thôn chấn, đổi lấy rất nhiều lương thực các loại đồ dùng hàng ngày, thắng lợi trở về. Lăng tiêu đem những chấn kia trên đồ vật, phân cho trong thôn mỗi một nhà mỗi một nhà. Nhất thời để cái này sơn thôn nhỏ đều sôi trào, bọn họ đều hứa hẹn, nhất định sẽ cố gắng chiếu cố niếp niếp. Nguyên bản, người ở trong sơn thôn hết sức thuần phát đơn giản, ở lăng tiêu đến trước khi tới, bọn họ tự đối với niếp niếp có chưa quan tâm, càng không cần phải nói hiện tại lại thừa nhận rồi lăng tiêu rất nhiều ân huệ. Chỉ là, niếp niếp phảng phất sự liệu được lăng tiêu muốn ly khai, nụ cười trên mặt nhưng là càng ngày càng ít. Lăng tiêu ca ca, người phải đi sao? Ngày hôm đó, lăng tiêu cùng niếp niếp sau khi cơm nước xong. Niếp niếp bỗng nhiên mở miệng hỏi đạo, lông mi thật dài vụt sáng, trong đôi mắt to tràn đầy không muốn xa rời cùng không muốn, để lăng tiêu đều là không khỏi trong lòng mềm nhũn. Niếp niếp, ta muốn đi thái nhất môn bên trong tu luyện võ đạo, vì lẽ đó ca ca không thể không rời đi. Lăng tiêu có chút không thôi sờ sờ niếp niếp đầu nhỏ nói ra. Ồ, lăng tiêu ca ca, cái kia ta chúc người trở thành danh chấn thiên hạ đại tông sư. Người còn sẽ trở về sao? Niếp niếp sẽ vẫn trong này, chờ lăng tiêu ca ca người trở về. Để lăng tiêu có chút bất ngờ chính là, niếp niếp cũng không có ngăn cản hắn ly khai, mà là mười phần hiểu chuyện, bất quá cái kia loại hiểu chuyện làm cho đau lòng người, lăng tiêu đều kém một chút trong lòng mềm nhún, muốn dẫn niếp niếp đồng thời rời đi. Thế nhưng hắn biết, ở cái thế giới xa lạ này bên trong, hắn không có đầy đủ thực lực bảo vệ niếp niếp, niếp niếp ở lại chỗ này, so với đi theo hắn muốn an toàn. Hắn trước sau muốn ly khai cái thế giới này, niếp niếp yên tâm, ta nhất định sẽ trở lại, lăng tiêu nặng nề gật đầu nói. Cái kia niếp niếp đi vì là lăng tiêu ca ca thu thập hành lý, lăng tiêu ca ca ly ra, nhất định phải nhiều mang mấy bộ quần áo, còn có thịt khô muốn dẫn, ân áo mưa cũng không thể quên, còn có lăng tiêu ca ca thích nhất uống rượu trái cây. Niếp niếp rũi mở ngón tay nói tỉ mỉ, nhưng mà sau đó xoay người hướng về lăng tiêu căn phòng đi đến. Nàng thân thể khẽ run, quay người lại nước mắt tự dừng không ngừng chảy, nàng vội vã xóa đi nước mắt, không hề chú ý khuôn mặt nhỏ của chính mình lại một lần đã biến thành con mèo mướp nhỏ. Nàng chỉ là không nghĩ để Lăng Tiêu ca ca thấy nàng thương tâm dáng vẻ. Lăng Tiêu ca ca là người làm đại sự, niếp niếp không thể như thế ích kỷ đem Lăng Tiêu ca ca lưu lại. Này nha đầu, Lăng Tiêu cười khẽ một tiếng đạo, hắn lại làm sao có khả năng không nhìn thấy niếp niếp run rẩy thân thể, con mắt không khỏi hơi ửng đỏ lên. chương 2398, truy sát, Lăng Tiêu rời đi, hắn biết, niếp niếp cùng đại hoàng tựu ở phía sau nhìn hắn, vì lẽ đó hắn không dám quay đầu lại. Hắn sợ vừa quay đầu tự không đành lòng ly khai, vì lẽ đó hắn chỉ có thể quyết tâm, hướng về thái thường sơn bên trong đi đến. Tà dương Tây Hạ, đưa hắn cái bóng kéo rất dài. Niếp niếp, ta sẽ trở về xem ngươi. Lăng tiêu nhìn trong tay khối này trông rất sống động Ngọc Trụy, tự lầm bầm nói ra. Ngọc Trụy toàn thân trắng toát, điêu khắc một cái lão giả dâu tóc bạc trắng, xem ra tiên phong đạo cốt, xuất trần mà thần bí, vừa nhìn thì không phải là phàm phẩm. Căn cứ niếp niếp từng nói. Ngọc Trụy là ở nàng bị lão bà bà nhặt được thời điểm, tự treo ở trên cổ của nàng, hẳn là một khối bùa hộ mệnh, quan hệ đến thân phận của nàng. Lăng Tiêu nguyên bản không muốn, nhưng niếp niếp cố ý phải đem Ngọc Trụy đưa cho Lăng Tiêu, hy vọng nó có thể phù hộ Lăng Tiêu khỏe mạnh vui vẻ, bình thường an an. Tuy rằng cùng niếp niếp thời gian trung đụng không dài, nhưng Lăng Tiêu có thể cảm giác được niếp niếp đối với hắn cái kia loại không muốn xa rời cùng không muốn, trong lòng đã từ lâu đem niếp niếp trở thành thân muội muội của mình. Chẳng lẽ là bởi vì đã biến thành người phàm, vì lẽ đó ta cũng biến thành đa sầu đa cảm sao? Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng tiêu cười khổ một tiếng nói, sau đó đem Ngọc Trụy trịnh trọng treo ở trên cổ, sau đó hướng về Thái Thường Sơn bên trong đi đến. Hắn muốn giải cái thế giới này bí mật, muốn biết ngàn tỷ năm đến, những thiên mục giới kia tuyệt đại cường giả tới nơi nào, tìm tới ly khai cái thế giới này con đường, vậy hắn nhất định
chỉ biết là Thái Nhất Môn là một cái cực kỳ mạnh mẽ võ đạo tông môn, ở vào Thái Thường Sơn nơi sâu xa. Lăng Tiêu phải tìm được Thái Thường Sơn nơi, đây không phải là một chuyện dễ dàng. Thái Thường Sơn ngoại vi, còn sẽ có một ít người phàm đi đốn củi săn thú, thế nhưng Thái Thường Sơn nơi sâu xa, chính là ít dấu chân người, rất ít người sẽ đặt chân. Đây là một mảnh cực kỳ cổ xưa rừng rậm, trên mặt đất bầy khắp lá rụng, trong rừng núi là các loại động vật, không thiếu sư tử, con cọp, xài sói trở giã thú cường đại. Lăng tiêu một bên tìm kiếm thái nhất môn, vừa tu luyện quyền pháp, rèn luyện cơ thể chính mình, có lúc cũng sẽ tìm kiếm một ít xài sói, lợn rừng các loại giã thú tranh đấu, mài rũa sức chiến đấu của mình. Lăng tiêu đã lâu không có quá loại này từng cú đấm thấu thịt cảm giác, nhưng cái cảm giác này cũng rất chân thực, để hắn vô cùng mê luyến, theo hắn thực chiến tăng cường. Lực chiến đấu của hắn cũng là bắt đầu đột nhiên tăng mạnh lên. Lăng tiêu mang lương khô cũng đã ăn xong rồi, thậm chí niếp niếp chuẩn bị cho hắn quần áo cũng tất cả đều trở nên phá nát không chịu nổi. Lăng tiêu đơn giản trực tiếp lấy ra thú vì là y phục, lấy trong núi quả dại giã thú làm thức ăn, lấy trong núi thanh tuyền vì là nước, như là quá nổi lên giã nhân giống như sinh hoạt. Cứ như vậy, thời gian một tháng đi qua, Thái Thường Sơn cũng bị lăng tiêu thăm dò hơn nửa. Ầm ầm ầm, một tòa hơn trăm trượng cao thác nước lớn bên dưới. Lăng tiêu đứng tại thác nước dưới một tảng đá xanh lớn bên trên, một bên chống cự lại đỉnh đầu còn như lũ quét phun ra sóng lớn, vừa tu luyện quyền pháp. Quanh người hắn khí huyết bàng bạc, bắp thịt vô cùng cường tráng, tràn đầy tính bùng nổ sức mạnh, mỗi một quyền đều cương mãnh khó lường, bùng nổ ra tiếng rồng ngâm hổ gầm, uyển như trong núi vương giả, để núi rừng chung quanh đều ở rung động. Khoảng thời gian này tu luyện, lăng tiêu có thể cảm giác được cơ thể hắn đã cường đại đến một loại cực hạn, hắn hôm nay có thể tay xé hổ báo, đánh chết xài sói. Cơ thể hắn bị hắn rèn luyện đến rồi một loại cực hạn, phảng phất đã đến nào đó loại danh giới đột phá. Nếu là lấy lăng tiêu kiến thức cùng võ học kinh nghiệm, hắn có mấy loại biện pháp có thể đột phá, nhưng đối với thế giới này hắn còn hết sức xa lạ, bởi vậy hắn cũng không có cố ý đi tu luyện, mà là tuân theo cái thế giới này tự nhiên chi đạo. Ở tiếp xúc được cái thế giới này phương pháp tu luyện trước, lăng tiêu cũng không định đột phá. Nếu như ta đoán không lầm, thái nhất môn cần phải tự ở tòa này phía trên ngọn núi. Lăng tiêu trong con người tinh mang lóe lên, nhìn chằm chằm xa xa cao vút trong mây một ngọn núi tự nhủ. Cái kia một ngọn núi xem ra giống như thần kiếm nhất giống như xuyên thẳng mây xanh, cũng không phải là thái thường sơn mạch cao nhất một ngọn núi, cũng không phải lớn nhất một ngọn núi, nhưng là thông qua lăng tiêu này một tháng quan sát, cái kia một ngọn núi nhưng là thái thường sơn mạch long mạch hạt nhân nơi, đất thiêng này sinh hiền tài, được thiên địa chi tạo hóa. Nếu như thái nhất môn thật sự cùng thái nhất có quan hệ gì? Thái nhất cũng có thể sẽ chọn tòa kia ngọn núi làm tông môn. Lăng tiêu cũng không có gấp đi tra xét, mà là vẫn ở thái thường sơn bên trong rèn luyện thân thể, cuối cùng đã tới hôm nay, thân thể rèn luyện viên mãn, đạt đến đến mức tận cùng, hắn cũng quyết định liền như vậy tiến về phía trước thái nhất môn. Bất quá, nên làm gì tiến nhập thái nhất môn, lăng tiêu còn không có lấy định chủ ý. Hắn cũng không nhận ra lấy chiến lực của hắn bây giờ, là có thể cường hành xông vào thái nhất môn bên trong. Thế giới này coi như là không có bất kỳ thiên địa nguyên khí, nhưng nếu có võ giả, vậy thì nhất định có cao thủ cùng cường giả. Này một tháng, Lăng Tiêu ở quá thường bên trong dãy núi cũng không phải không có thu hoạch, hắn tìm được rất nhiều chân quý bảo dược, tuy rằng cái kia chút bảo dược không cách nào hấp thu thiên địa linh khí, nhưng cũng bị tinh hoa nhật nguyệt tẩm bổ, hấp thu đại địa long mạch khí, đều là vô thượng bảo dược, đối với rèn luyện khí huyết, thể phách cường kiện có tác dụng vô cùng trọng yếu. Vèo, 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 nhưng vào lúc này Lăng tiêu phát hiện đến có mấy đạo tiếng xé gió hướng về bên này thác nước cực tốc tới rồi. Lăng tiêu trong lòng hơi động, nhất thời không lại tiếp tục tu luyện, mà là đem thân hình ẩn giấu tại thác nước bên trong một tảng đá xanh lớn phía sau, xuyên thấu qua màn nước, quan sát tình huống bên ngoài. Đó là hai nam một nữ ba người tuổi trẻ, tất cả đều là tay cầm trường kiếm, chỉ là thời khắc này trạng thái cũng không tốt lắm, sắc mặt vô cùng trắng xám, trên người có vết máu loang lổ, tràn đầy thất kinh vẻ mặt. Trốn A, à, hảo sư muội của ta. Ta ngược lại muốn xem xem, các ngươi có thể trốn đi nơi nào. Một đạo cười gần tiếng vang lên, từ bên ngoài sơn cốc lại đuổi tới hai bóng người. Một cái cầm trong tay quạt giấy, xem ra nho nhã bất phàm nam tử trẻ tuổi, một người mặc áo đen, che ở miệng mũi, chỉ lưu lại một đôi mắt cường giả bí ẩn. Hai người này hết sức hiển nhiên là theo đuổi giết cái kia hai nam một nữ. Bất quá mảnh này thác nước nơi thung lũng, trình hồ lô hình, bốn phía đều là vách núi cao chót vót, căn bản không có bất kỳ đường ra. Cái kia hai nam một nữ nháy mắt tự lâm vào trong tuyệt cảnh. Cao thăng, ta không nghĩ tới, người dĩ nhiên đầu phục ma giáo. Cha ta
da thịt trắng hơn tuyết, một đôi trong đôi mắt to tràn đầy vẻ giận dữ. Hảo sư muội của ta, sư phụ đối với ta quả thật không tệ, nhưng bất đắc dĩ ta từ vừa mới bắt đầu chính là thánh giáo đệ tử, vì lẽ đó cũng chỉ có thể phụ lòng sư phụ lão nhân ra ông ta yêu ái. Sư muội, chỉ cần ngươi giao ra thái nhất chân kinh, ta tự thả ngươi một mạng, làm sao? Cao thăng khẽ thở dài một hơi, hơi mỉm cười nói. chương 2399, Hậu Thiên Cảnh Ngươi nằm mơ, thái nhất chân kinh tuyệt đối không thể rơi ở ma giáo trong tay, cao thăng, là ta nhìn lầm ngươi. Hôm nay coi như là chết, ta cũng sẽ không đem thái nhất chân kinh giao cho ngươi. Quần đỏ nữ tử tức giận đến cả người run nói. Cao thăng, ngươi tự hết hẳn ý nghĩ này đi. Huynh đệ chúng ta hai người coi như là liều mạng, cũng sẽ không để cho ngươi thương tổn tần giao sư muội mảy may. Cái kia hai cái nam tử trẻ tuổi khuôn mặt có chút tương tự, xem ra giống như là một đối với huynh đệ xanh đôi. Giờ khắc này cầm kiếm chắn quần đỏ cô gái trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ giận dữ. Chu Sâm, Chu Lâm, các người hai tên giác rưởi tu luyện lâu như vậy, vẫn chỉ là hậu thiên cảnh, liền hai mạch nhâm đốc đều không có đánh mở, còn muốn theo ta đấu. Thực sự là không biết tự lượng sức mình, các người muốn là muốn chết, cái kia ta sẽ tác thành các ngươi. Cao Thăng khinh thường cười một tiếng nói, trong con người lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo. Oanh, hắn dưới chân dẫm một cái, nhất thời quanh thân hiện ra một luồng chân khí màu đen. Hắn một trường đánh ra, màu đen trường ấn ẩn chứa một loại thâm độc khí thức, nhún người hướng về Chu Sâm cùng Chu Lâm đánh tới. Thiên ma trưởng, Chu Sâm cùng Chu Lâm hai huynh đệ đều là không khỏi biến sắc mặt, nhận ra cao thăng thi triển võ học, nhưng vì sau lưng tần giao sư muội, bọn họ chỉ có thể nhắm mắt nâng kiếm giết đi tới. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thái nhất chân kinh, hậu thiên cảnh, hai mạch nhâm đốc, thiên ma trưởng, trốn tại thác nước phía sau lăng tiêu. Thông qua bọn họ trong đó trò chuyện, cực kỳ bén nhạy bắt được mấu chốt trong đó tin tức. Này thái nhất chân kinh chẳng lẽ là thái nhất môn võ học sao? Vậy này hai nam một nữ cần phải chính là thái nhất môn đệ tử. Hậu thiên cảnh là cái thế giới này tu vi cảnh giới sao? Còn có mở ra hai mạch nhâm đốc, chẳng lẽ là tương tự với khai mạch cảnh tồn tại? Xem ra thế giới này quả nhiên là có thể tu luyện, chẳng qua là ta còn không có tìm được phương pháp. Lăng tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn tuy rằng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng trong lòng cũng là vô cùng phấn chấn, tối thiểu thông qua này chút người, để hắn thấy được một chút hy vọng. Lăng tiêu cũng không gấp ở ra tay, mà là đang quan sát Chu Sâm, Chu Lâm cùng Cao Thăng trong đó chiến đấu, nghĩ muốn nhờ vào đó hiểu rõ sức chiến đấu của bọn họ. Vèo, vèo, Chu Sâm cùng Chu Lâm khoác một cái kiếm hoa, kiếm quang bốc lên, phiên nhược kinh hồng, kiểu nhược sợ rồng, tốc độ cực nhanh, hiển nhiên là một môn mười phần kiếm pháp tinh diệu. Hai bên trái phải hướng về cao thăng giáp công mà tới. Oanh, cao thăng song trưởng bịt kín một tầng chân khí màu đen, cùng hai người trường kiếm va chạm, dĩ nhiên như kim thiết giao kích, bạo phát ra đạo đạo hỏa tinh. Cao thăng trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng, thiên ma trưởng ở hắn triển khai bên dưới, ác liệt phi phàm, mỗi một lần cùng trường kiếm va chạm, đều sẽ để trường kiếm kịch liệt run rẩy. Đến cuối cùng Chu Sâm cùng Chu Lâm trường kiếm trong tay dĩ nhiên trực tiếp phá nát ra, sau đó hai người từng người chúng rồi cao thăng một trường trực tiếp bay ngang ra ngoài, đập vào vùng đất xa xa bên trên, ho khan mấy búng máu, nhất thời tự mất đi sức chiến đấu. Chân khí màu đen kia, chẳng lẽ là năng lượng nào đó sao? Chỉ là không có thiên địa linh khí, loại chân khí màu đen kia là như thế nào cô động mà thành? Bất quá nhìn kỹ đến, đúng là có mấy phần bản nguyên huyết khí, chẳng lẽ là lấy trong cơ thể huyết khí ngưng tụ sao? Lăng tiêu ánh mắt sáng quắc, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lấy ánh mắt của hắn đến nhìn. Chu Sâm cùng Chu Lâm sức chiến đấu xác thực không đáng nhắc tới, coi như là chính bản thân hắn đều có thể dễ dàng đem đánh bại, bất quá cao thăng trên người loại chân khí màu đen kia, nhưng để Lăng Tiêu cảm thấy một loại uy hiếp. Từ nói chuyện của bọn họ bên trong, Lăng Tiêu bắt được rất nhiều tin tức hữu dụng. Hảo sư muội của ta, ngươi hay là đem thái nhất chân kinh giao ra đây đi, chẳng lẽ ngươi cho rằng đến rồi hiện tại, ngươi còn có thể phản kháng hay sao? Cao thăng cười hướng về tần giao đi tới, cao thăng, ngươi, ngươi khốn nạn. Ta nói thật với người đi, trên người ta căn bản không có thái nhất chân kinh, thái nhất chân kinh là quý giá mực nào. Cha ta tự nhiên không thể để ta mang theo người. Tần giao từng bước một lùi về sau, rất nhanh tự lùi tới thác nước trước mặt, cắn răng quay về cao thăng nói ra. Sư muội, người đến bây giờ còn đang lừa ta. Chẳng lẽ người thật sự cho rằng ta không biết, thái nhất chân kinh tự giấu ở người đỉnh đầu cái kia căn trong ngọc châm sao? Cao thăng nụ cười trên mặt nháy mắt tự biến mất rồi, trong con người hàn mang lấp lóe. Như điện giống như nháy mắt tự rơi vào tần dao đỉnh đầu một căn ngọc châm bên trên.
tần giao sư muội chỉ cần ngươi giao ra đây, ta sẽ tha cho ngươi. Còn có Chu Sâm cùng Chu Lâm, ngươi thật sự nhẫn tâm nhìn bọn họ chết ở chỗ này sao? Cao Thăng từng bước một tiến về phía trước áp sát, bắt đầu lộ ra kế hoạch. Tần giao sư muội ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, thái nhất chân kinh nhất định không thể rơi ở tay của tên khốn kiếp này bên trong. Chu Sâm cùng Chu Lâm đều là giống lớn một tiếng nói. Ôn ào, Cao Thăng bên cạnh người mặc áo đen kia, ánh mắt phát lạnh, một cước đá vào Chu Sâm cùng Chu Lâm trên người, trực tiếp đưa bọn họ đạp bay ra ngoài, hung hăng đập vào xa xa trên vách núi đá, nhất thời tự hôn mê bất tỉnh. Cao Thăng, ta coi như là chết, thái nhất chân kinh không có khả năng giao cho ngươi. Tần giao cắn răng một cái, trong ánh mắt lộ ra một tia quyết tuyệt vẻ, nháy mắt rút lên đỉnh đầu ngọc châm, tự như muốn trực tiếp bóp nát ra. Vèo, nhưng tự ở tần giao rút hạ ngọc châm nháy mắt, cao thăng tự động. Hắn cong ngón tay khẽ búng, nhất thời một đạo bén nhọn chỉ mang bắn ra, trực tiếp đánh vào tần giao trên cánh tay, nhất thời tần giao cánh tay tê dần, ngọc châm rụng xuống, rơi xuống phía sau lao nhanh gào thét trong đầm nước. Lăng tiêu ánh mắt hơi động, nhất thời lặng yên không tiếng động lặn xuống đến trong đầm nước sau đó hướng về cái kia căn ngọc châm xóa đi. Tiện nhân, người muốn chết, nhìn thấy ngọc châm rơi xuống hồ nước, cao thăng nhất thời biến sắc mặt, lộ ra một tia cực kỳ thần sắc hung ác, một lòng bàn tay hướng về tần giao quất tới. Cao thăng, người đi chết đi, tần giao trong ánh mắt bỗng nhiên lộ ra cực kỳ sát ý lạnh như băng, trong một cái tay khác xuất hiện một cái màu xanh biếc ống kim, nhắm ngay cao thăng nháy mắt phóng ra, nhất thời hàng trăm hàng ngàn vệt lục mang hướng về cao thăng phóng tới. Không được, đây là bạo vũ lê hoa châm. Cao thăng hoàn toàn biến sắc, nghĩ cũng không nghĩ liền muốn hướng về xung quanh né tránh ra. Đồng thời, quanh người hắn chân khí màu đen phun trào, nằm dày đặc ở hắn quanh thân, nghĩ muốn đem cái kia từng đạo từng đạo bạo vũ lê hoa châm đều đỡ được. Tranh tranh con, bạo vũ lê hoa châm bắn vào cao thăng trên người, nhất thời như bắn vào tấm thép bên trên, phát sinh cực kỳ âm thanh lanh lảnh, nhưng bạo vũ lê hoa châm vô cùng khủng bố, cao thăng chỉ là ngăn cản chốc lát, nhất thời tự thảm kêu một tiếng bay ngang ra ngoài. Tuy rằng đỡ được phần lớn bạo vũ lê hoa châm, nhưng vẫn là có mấy chục căn bắn vào trên người hắn, hơn nữa trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài, để trong miệng hắn miệng to ho ra máu. Vẫn không thể nào giết được hắn sao? Tiên thiên cao thủ, quả nhiên không phải tốt như vậy giết. Cha, con gái đi trước một bước, tần dao trong ánh mắt lộ ra thần sắc thất vọng, trong miệng tự lẩm bẩm. Nàng trăm phương ngàn kế sáng tạo cơ hội, nhưng bạo vũ lê hoa châm vẫn là không có có giết được cao thăng, nàng liền biết nàng không có bất kỳ cơ hội. Tần dao đầu ngón tay nháy mắt tự xuất hiện một ngọn phi đao, hướng về mình tâm khẩu đâm tới. Nàng tình nguyện chết, cũng không nguyện ý rơi ở cao thăng trong tay.